Cinq, deux ouvertures. All right, c'est tout le monde, dénonce bas le casque, vous êtes 181. Oui, 181. Euh, même, yeah. je pense que c'est 182, si, euh, sauf... Euh, ouais, non, on va euh, switcher pour que tu le euh, sortes avant pour... Euh... Ah oui, c'est vrai, ouais. c'est vrai, excusez. OK, parfait, c'est désolé. Je ouais, le sais, tabarnak. Je le sais. Il va à la place de Jacob dans la J'ai tout fucké. Ouais. <rire> en tout cas, 181, euh, mais comment vous allez, les gars? Vous passez une belle semaine. Passez une très belle semaine, euh, Marco. Euh, <rire> T'as le début qu'on est lundi, est <rire> ouais, ouais, ben oui, écoute... Euh, une belle fin de semaine, de bord. C'est un début de semaine incroyable. J'ai écouté Big Brothers... Euh, tantôt, puis j'ai rien qu'une chose à dire. Manu, t'es le next, mon tabarnak! <rire> M'en rappelle, moi, nice. l'histoire de peine, la coulisse de sang dans le cul, puis tout. T'es <rire> ouais. le next, mon esti! <rire> C'est vrai, esti! Ouais, ouais, j'ai eu du fun, je faisais le Chilling Podcast euh, samedi euh, passé avec euh, Barnick. On ouais. a pu reprendre, on, on, on rediffuse des épisodes, là, vu que les deux autres qui étaient morts. En fait, même les trois derniers épisodes, il y avait chié un peu. Puis on a décidé de lancer comme une série en parallèle de notre podcast, dans notre podcast, qui va s'appeler « Notre podcast est mort ». Numéro <rire> <rire> Puis là, c'est le vide de cette semaine. Au début de l'épisode, « Out of the World », ça part. Puis c'est un épisode qu'on a tourné puis qu'il y a une panne d'électricité en même temps. Mais comme on a enregistré un bout, mais tu sais, ça devient n'importe quoi. Puis on fait juste crier que Hydro-Québec nous censure. C'est fini avec moi qui les envoie chier. Il fait « Ah, esti, parce qu'il y a une bière de sel. » Est-ce que tu as enregistré avec ton téléphone, genre? Euh, non, avec la, la caméra de Barnick qui restait encore des batteries dedans. Ah, ok, ok, je comprends. Puis, euh, mais, à un moment donné, tu sais, euh, après une coupe de... Après genre peut-être 15 minutes, ça a chié. Hein, fait qu'on a, on a dû arrêter. Hein. Mais y a tu quelqu'un qui gueule comme une fille quand... Toutes les lumières fermées. Non, c'est bien. T'as moi qui fais Ah, sérieux, là? Ben non. Là, attends, t'as Bardé qui fait genre Attends, attends. Là, il allume sa lumière de téléphone qui fait Victoire. Ça fait son du de gagner contre Hydro. C'est juste drôle. C'est comme si notre podcast était parti de son propre podcast. Ah, ok, ouais, ouais. C'est comme ça que nous, on le voit. Ouais, c'est une bonne idée. C'est parfait, ça. Ben ouais. C'est quand même clair comme, comme formule. Oui, ben oui, ben oui. Il n'y a rien de clair. Dans non, je le sais, c'est du sarcasme, Jim. <rire> ok, puis tu as des trucs à plugger pour cette semaine. Ben oui, des choses à plugger, Marco. Euh, on va commencer par nommer euh, nos Patreons, les gens qui nous donnent l'argent tous les mois. C'est super gentil, puis on aime ça leur rendre honneur euh, ici. Fait que on y va comme suit avec euh, Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Les Tourneaux, euh, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morin, Pierre-Luc Paquet, euh, Faf, Marc-André Trudel, et, euh, ainsi que Gab Lancio et Alec Pronovo aussi. Donc, euh, on yes. remercie tout le monde euh, qui donne de l'argent à toutes les mois. C'est super gentil. Euh, si vous nous voulez nous encourager d'une autre manière, on a aussi les T-shirts, on se barre le casque. Je ne pense pas que Dave les a vus encore. En tout cas, ils sont là. Si, les nouveaux T-shirts, on se barre le casque. Euh, ainsi que ben, des, likes, hein? des likes, des likes, des partages. Ils <rire> sont pas beaux. Personne ne les veut. Est Moi, j'ai un bac bien plein de T-shirts. Ça se vend pas. Je savais juste... que c'était laisse le logo là. Il y a juste oh, moi yes. qui en veux, puis euh, j'en ai... ai un gratuit. <rire> C'est notre public cible. C'est ceux qui, qui, qui vont les avoir gratis au final. Euh, C'est ça. De retour à toi, Marco. Merci. Vous avez entendu la voix de Philippe Lalonde. On a aussi avec nous M. GF de nommé. C'est la première fois que j'ai dit comment ça va. Yes. Yeah. T'es content de savoir Attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu as dit? C'est la ça... première fois que tu dis mon nom comme il faut? De nommer au lieu de dénommer. Oui, exactement. Ah oui, 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 ouais. c'est vrai. vrai. D'ailleurs, j'aimerais ça, l'épisode que je suis invité, le numéro genre 36, là, je ne sais pas quoi, que vous le ouais. corrigiez sur euh, YouTube. <rire> c'est écrit ouais. dénommé, esti. Ah, pour vrai? Je pense que c'est Matt, ouais. je pense que Matt ah, qui avait fait le. Mais oui, je vais aller le modifier. Je vais aller le modifier. Ouais, j'apprécie. Non, non, non. Je ne modifierai pas, je m'en connais. Le GF change ton esti de nom. Là. Si tout le monde le dit de même, il y a une raison. OK? <rire> bon. <rire> Et très content d'avoir avec nous cette semaine, monsieur Dave Godet. Merci beaucoup. Oui, what's up, les boys? What's up, what's up, what's up? Yes. yes. Ma bague, ça fait drôle, les titres, puis euh, à jeun. Ça fait fuck <rire> ah, C'est vrai, hein? C'est vrai, si tu as commencé le 22. La dernière fois, je pense à Sti, je ne me rappelle même pas de la fin, puis euh, je pense que j'ai pissé 18 fois pendant que votre podcast. Ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. C'est celui qui a le plus de pause. <rire> ah ouais, mais Chris, on a commencé à boire ouais. les Roman Coke en après-midi aussi, là, fait que c'est sûr. Que... <rire> Ah, c'est vrai, toi, t'as arrivé du festival à Alma. Ouais, c'était euh, ouais, là que le, le fuck avec Mario Jean. Ouais, ouais. ouais c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ouais, le, ouais. le fun de vous reparler, puis ça me rappelle comme Ah, oh, ouais, c'est ce moment-là de ma vie. 
<rire> ah ouais, mais ça va, ça va mieux, j'imagine, de tes demeures humaines. Oui, ça va bien. Tu sais oui. que, tu sais, il n'y a pas de show, fait que tu restes, tu restes tranquille dans ce temps-là, là, tu sais. Ouais. Ouais, bah ouais. <rire> tu as commencé le 28 jours sans alcool, je pense? Ah, oh, ben moi, ça fait un couple de mois, j'ai déjà commencé d'avance. Ah <rire> oh, ouais, tu te sais? Ah oh, ouais, ouais, oh, ouais, 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 ah oh non, c'était plus euh, tough de. C'était plus tough de finalement trouver euh, le moment où je me dis, OK, là, c'est assez. Là. Genre, là, moi, ma dernière fucking brosse, c'était au combat de Mike Tyson. Là, pis, euh, oh oui. Ma femme était un peu écœurée de me voir pisser euh, sur le côté de la bolle. Là. Fait que c'est pas, c'est pas le point, <rire> c'est comme. Euh, Chris, euh, pendant une pandémie, elle est rentrée fucking pétée de même. Là, fait que je dis, OK, c'est fini. Là. Elle m'a mis au point de pied du mur, puis euh, ça a marché. Chris, elle m'a ah, eu la tabarnak. Elle m'a eu la tabarnak. <rire> En fait, c'est cool, ça va bien, man. J'ai jamais été aussi. Euh... Je suis zen. Je sais pas. Je suis moins fucking. Je vois comment ça se joue sur un tempérament puis de caractère. C'est quand t'es tout le temps sous. Là. Ben, ouais. Au début de la première vague, on avait rien à faire. Fait que, c'était comme ouais. un 40 ans sur deux jours avec Call of Duty. Je suis allé marcher un PS4. Asti, pis... <rire> fait que je faisais comme tout le monde, man. Asti, mais j'étais tout le temps ouais. sous. Là. Ben, t'sais, je vivais l'été. Je te disais, pas grave. Pas les génieux. Il n'y a rien là. Mais là, à un moment donné, que... Ouais, ouais, bien ouais. grave, là, si, quand ça coûte euh, 600$ par mois d'alcool. C'est de quoi je parle, Jeff? Ah, <rire> <rire> Avec ton euh, diplomatico. Euh, <rire> ouais, ben, ça, mais là, lui, j'ai arrêté de l'acheter. Il est délicieux. C'est un estime de bon rhum. Euh... Il est bien cher, ouais. Donc. Ouais, ouais il est 60 bien. mais il se boit straight. Fait que t'as pas besoin d'acheter de Pepsi. Oh, okay. hey, c'est vrai. Ça, ah, c'est juste qu'il c'est descend vrai. plus vite dans ce temps-là. C'est hein? Incroyable. Ah ouais. Euh, ben, ouais, donc, le diplomatico réserva, j'ai arrêté de l'acheter. Euh, ben, parce qu'à un moment donné, c'est, c'est cute une couple de fois, acheter du rhum à 60$, mais là. Euh... Wow. Le gars ouais. qui se reconnaît, là. Ouais. Tu un bon vieux Right Russian avec de la vodka à 20$. Non, c'est parfait. C'est oh, parfait. Ouais, parle-moi de ça, ben oui. Je le regarde d'aller, puis ça me fait tellement penser à moi dans mes débuts, là, quand j'avais ah, son non, âge. Ça, ça fait comme... super <rire> peur, là, dis-moi. <rire> Chris, mon gars, t'es, t'es, t'es sa bonne voix, man, je te le dis. Là. Ah oui, bientôt le Crystal Met, mon chum. Non, mais c'est, non, mais c'est ce que ça, ça veut dire que je vais arrêter un moment donné. Après ça, je vais me marier, avoir des enfants. C'est pas ça que je veux. Non. <rire> Toi, tu veux des bon, lumières bon, mauves. Tout ce que je vis, tout ce que je vis, c'est pas ça que je voulais. Oh, Chris, la lampe a collé, c'est le cas. Bon, c'est c'est comme ah ouais. Mais t'as-tu trouvé de, de quoi pour compenser pour l'alcool, mettons, genre, tu sais, l'entraînement ou je sais pas, t'as-tu trouvé de quoi d'autre pour t'occuper? Ah, pff, ouais, quoi, euh, je sais pas, euh, tu sais, comme un genre de, tra- comment on dit, une transposition, un tra- ouais. Euh, ouais, 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 mais euh, je... euh, tra- ben, tra- transposition, transposition, c'est pas ça, ça marchait, là. Ça marche, ouais, ça Transition? Ça. <rire> ouais. Ben, ouais, transposition, transposition marche, genre. Genre, ouais. ouais. c'est ça, genre de, de, de ma dépendance, genre, mais je pense que c'était plus, j'ai concentré plus mon bien-être, genre, puis là, j'ai investi plus en moi-même, tu sais, fait que là, c'est quand plus, tu sais, mon argent que je bois pas avec, je l'investis ici, ouais. en bourse, genre, tu sais, fait que là, moi, je suis là-dedans, rendu là-dedans, fait que ça me donne quelque chose d'autre, tu sais, plus je vois où mon argent s'en va en ce moment, ouais. que, que, ouais. que, ouais. que ouais. je ne voyais plus pas en tout. Tu es riche avec euh, euh, EMC euh, ou euh, finalement? Ben, à date, le GameStop, le GameStop. Ben ouais, GameStop, là. Oh, man. Man. M'a dead aujourd'hui. GameStop m'a fucking dead, man. L'aftermarket, ça a, été, ça a ouvert à comme 317. Là, c'est rendu à 189. Puis, je suis comme, puis là, tout le monde hold avec des rockets et des diamants partout là, <rire> sur le web. Là. Moi, je suis comme, fuck you. T'sais, mais en plus, je suis là-dessus en ce moment. Là, je vois mon setup, ouais. le genre. Là. <rire> tu sais, je, je les cite euh, Yahoo Finance, Stock Twist. Fait que là, je vois qu'est-ce que tout le monde dit. Puis tout le monde est comme, hold, hold. Fait que AMC, c'est supposé de monter à 18 demain. Fait que j'ai bien hâte de voir ça parce que la seconde, ça monte. Je sors de ça, tabarnak. Ah, je ouais. sors de ça. C'est du gambling, faire ce que, qu'on fait là. Ouais. là que, <rire> c'est on a mis des petits business qui font faillite. Puis moi, j'ai, j'étais le cave, puis j'ai suivi le trend. Mais je suis arrivé trop tard. Mais tu sais, le monde a commencé ça. Il y avait, ça coûtait 10 piastres l'action. Moi, je suis comme, 300. Ah ouais, non. <rire> ah, c'est ouais. Moi, je me suis dit, il y, y, y a peut-être une chance, tabarnak. Mon chum, il si, étudie en finance, il est Ça fait 20 ans que je fais ça, il ne fait pas ça. Genre, il dit, il ne mais pas tout ton cash. Comme, bon, on, peut, on peut mettre la moitié. <rire> fait que j'ai fait ça, puis là, j'attends juste AMC. Là, tu sais, là, j'ai GameStop, j'ai juste acheté deux actions. J'ai pas okay, fait oh, ouais. Mais AMC, AMC, j'ai mis un bid. J'ai mis un bid pièce. Et, et AMC, c'est quoi? C'est le poste de télé, genre? Uh, AMC, c'est tout été out. C'est comme si Netflix a Lyon. Genre, ah, okay. c'est aux États-Unis. Fait que, 
Mais le monde mettait ah. au début comme sur cinq stocks, ça faisait fucking exploser les shorts, là, ce stock market. Ouais. Mais là, après ça, moi, j'étais comme, OK, je vais me concentrer sur les deux populaires. C'est ça le truc à faire. Puis là, AMC, à date, c'est le seul qu'on attend que ça fasse comme un GameStop. Ouais. Fait que si ça, ouais. ça fait ça, là, tout le monde dit que ça va venir à 100$ l'action. Moi, je suis comme, hey, ouais. moi, j'en ai fait en assisté de la drogue. Là. Que, non, ça monte pas à 100$. Mais ça monte à 20$. Là. Mon, 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 mon 14$ devient un 20$. Je suis content. Puis là, j'ai investi en Tesla. Puis je bouge plus de là. Tesla va aller on the moon. C'est pas les autres sites d'affaires. Tout le monde dit To the moon, GameStop, to the moon. Là, ils ont fait des pancakes partout dans la rue. Ils ont acheté quoi sur Times Square? Moi, je suis un man. C'est comme un mouvement social. Comme eux autres, c'est comme OK, on fucking, on, 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 fucking, on va vider les billionnaires. Et c'est au Québec, c'est on dénonce les violeurs. Tout le monde a un trend. C'est pas dans le <rire> <t'sais. Ouais. Ouais. rire> ah, C'est clair. Mais GameStop, ça n'avait pas fermé finalement? Uh, GameStop, non, mais tu sais, je trouve ça fucked up quand même. L'action vaut euh, 5 pièces, genre, 5 okay, 15 ouais. pièces. Mais là, il est à comme 300-400 pièces. C'est comme, c'est des jeux vidéo usagés, tabarnak, ça vaut pas ça. <rire> tu sais, le monde a tellement <rire> abusé. Puis moi, ouais, le cas, ouais. j'étais encore là, tu sais. Moi, je suis comme, OK, mais il faut que je fasse ça demain matin. Puis encore là, dans ma tête, je suis comme, ben, je vais... Euh, je vais attendre jusqu'à midi pour voir qu'est-ce qui se passe. <rire> comme chaque cicap. J'aurais dû vendre un matin. Juste que j'étais dans le profit, j'aurais dû juste vendre. Mais c'est ça. ça. Fait que, tout ça pour dire que je bois plus, euh, je ne fais plus de drogue et je suis dans un college de gambler. C'est ça. Ouais, <rire> mais c'est ouais, ça. Ouais, ouais. Le plus, c'est que j'ai parlé à Barney que, que tu avais commencé à faire ça. Puis lui, tu sais, il, il investit à faire un bout qu'il il est là-dedans aussi. Puis il était comme genre, « Dave, il est comme pire qu'en liste de moment pour se lancer en bourse. C'est sûr que t'es à un mauvais move de te faire commencer par un tuel. » Puis après ça... Ben, c'est ça, mais là, à ce que j'ai appris... Ouais, ben oui. À ce que j'ai appris, là. Fait que là, je suis comme, « OK, là... » Tu sais, parce qu'au début, j'investissais. Dans... Moi, moi c'est vraiment... Tout ce qui est électrique. Tu sais, les chars électriques, tu sais, c'est vraiment le futur, genre. Tu sais, si on le sait, tous les chars... Vu que, ouais. tu sais, comme là, moi, pour me recycler, me réinventer, ben je travaille chez Canadian Tire, tu sais, ouais, depuis le début de la pandémie. Fait que, euh, tu sais, avec tous les chars que je vois, et puis on dit qu'en 2035, tous les chars, il faut qu'ils soient électriques, right? Fait que moi, ouais. je suis Chris, OK, je vais investir là-dedans, tu sais, que c'est un style bon move. Tu sais, dans 10 ans, si, man, avec tout l'argent que j'achète là, ben ça va valoir du cash. Il y a plein de, de compagnies qui se lancent là-dedans. Apple, qui s'est associé à Condé. Euh, pour faire un essai de char électrique euh, comme Tesla. Fait que tout le monde est là-dedans à côté. Fait que moi, je suis comme, ouais. ben là, je suis au début, puis tout l'argent que j'ai, ben, je vais l'investir là-dedans. Mais c'est juste là, j'ai juste pris un, un fucking 1500 piastres, je ne l'aurais pas du toucher. Là, mais... Anyway, c'est tout le monde, guys. C'est le monde. <rire> c'est ouais, le ben monde. Oui. Yeah. As-tu right. right. as pensé à investir dans Bitcoin ou des, des trucs de même? Euh, oui, je me souviens un portefeuille crypto, mais okay. euh, là, je vais attendre un peu là, de commencer à peut-être mettre un 100 pièces genre, ouais. là, pour voir, mais ça aussi, ça, c'est comme juste... Moi, j'ai pensé à ça, je comme ça, ça c'est plate que Bitcoin n'a pas existé dans le temps de Pablo Escobar. C'est parce que tout le blanchiment d'argent qu'il aurait pu qu'on ici là-dedans, tant qu'elle met dans les barils, dans le sol, mais ben, Chris, tu mets ça là-dedans, c'est ça que je disais à un de mes chums vendeurs. Je suis comme, arrête de fucking... Chris, ton cash, point toi une carte de crédit, all right? Tu, tu l'autres ta carte de crédit, hey, t'as comme 2000 pièces puis tu payes de temps en temps en cash. Tu sais, whatever, tu fais des dépôts, puis tu payes avec, tu payes avec ta carte. Ah ouais. Mais Chris, tu fais de l'argent avec ton Bitcoin, fait que tu fais plus d'argent que quand tu fais, le, tu fais la vente du weed. Si, je sais pas. <rire> <rire> c'est juste encore le croche à moins qui est comme en train de trouver c'est des formules, là, genre, là, si tu vois, moi, je ne prendrais même pas le risque. Moi, je trouve ça fucking drôle avec le risque. Si mon chum le fait, je vais dire, yo, me motherfucker, yo, me, c'est toi qui paye mon café, fuck. <rire> euh... T'as-tu fait, euh... fait des shows virtuels à date? Euh, ouais, pendant le temps des fêtes, ouais. ouais J'ai euh, expéri... vécu l'expérience de, de virtuel et c'est assez fucked up. Ouais. Pour vrai, là. Ben ouais, que, là, tu parles dans un écran, genre, puis tu vois, tu peux de tout le monde, mais il faut muter les micros parce que t'attends tout le monde. Quelqu'un ah, échappe de quoi tu l'entends, puis ça fuck tout le monde. Puis avoir l'attention, c'est top déjà, quand t'es ouais. sur une scène. Fait que, ah, mais... tu sais, ça fait, elle travaille dans un Zoom, puis... Oh, mais pas man. juste dans le temps des fêtes, là, tu sais, il y a une couple de semaines, tu as fait ton, ton one-man show, le couvre-feu, euh, que ouais. c'est un show Zoom aussi, tu le refais le 10 février, 
avec. Check ça à belle plug comme ça. Oui, c'est ça. C'est ça que j'allais dire. C'est le moment qu'on plug. Le moment. Non, mais on va dire ça, c'est ça. Tu n'es pas juste comme derrière un écran. Tu es dans ton studio, genre, qui est quand même assez pro. On est loin de, genre, dans un sofa ou dans, dans un garage, même si je sais qu'il y en a qui le font dans leur garage. Toi, c'est vraiment ouais. une qualité de broadcast, là. C'est à Chris, ça. Ouais, moi, je suis allé all-in. Moi, moi euh, je me suis dit, tant qu'à faire de quoi, je vais aller fucking, I'm doing the whole goddamn package, right? Fait que j'ai un studio, c'est avec une vraie scène, l'éclairage. Fait que ça a l'air d'un mini Saint denis genre. Fait qu'on a That's trois right. caméras. J'ai deux richards, ça switch les plans de caméra, tout les plans. Euh, l'éclairage, j'ai deux écrans, fait que moi, je vois beaucoup de monde. Mm-hmm. C'est un petit beau setup, man. Ouais, puis couvre pas bon de rire réussi. en canne aussi. Ça, c'est juste. Ouais, ça, 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 ça va arrêter à m'emmener pendant le show parce qu'à un moment donné, c'était, ouais, au début, moi, c'était ridicule. Ça, c'est là, le... C'est... <rire> le gars, il abusait un peu trop des rires en canne à un moment donné. Fait qu'il fallait ouais. que je le dise, OK, tu peux slacker. Tu sais, comme je disais, fait que je suis allé au bar. Ah! Vas-y, puis je suis allé au commandeur de Ah! Il te donne une clé. Non, c'est les fucking rires. C'est la prémisse. C'est la fucking prémisse. C'est pas le punch. C'est ce qu'il toi. Mais, ouais. Au-delà de ça, tu sais, oui, au début, c'était trop intense, mais après ça, quand il n'y en avait pas, il manquait de quoi? Moi, je trouve que si, quand tu te dis, là, il y a un rire, là, il y a un rire, là, il y a un rire, puis ça va être c'est qui ou de rire. Que, ouais. Je pense que c'est vraiment important. Tu comme moi, je le check avec ma blonde, il y a des bouts que j'étais comme Chris, c'est drôle, mais il manque la, la, la vibe de la foule le... un peu. Là. Ouais. Puis après ouais. ça, quand tu as allumé les micros, j'étais comme, il faut qu'il ferme les micros. Je veux pas entendre ouais. personne. <rire> Parce que j'ai, j'ai fait le test pour tout le monde en temps, puis comme de fait, tout le monde était comme, hey, Chris, c'est ça. Et si tout le monde était comme, OK, là, on comprend. Là, on ouais. comprend. Tu sais, quoi que, yes, on n'attend rien parce que c'est le fucking bordel. Euh, L'idée m'est venue au début, c'était parce que Chris, on annonce le couvre-feu. Puis moi, euh, je t'ai transféré de Canadian Tire, Asti, puis euh, pour un nouveau poste. Puis euh, Chris, je tombe sur le chômage, il me, il, il me coupe après une semaine. Moi, je suis comme, on me fucking niaise, le tabarnak. Ah ouais. Right? Là, si je suis comme, on m'a fait un poste de directeur d'adjoint. Je suis comme, OK, c'est OK. Puis là, tu me coupes puis tu gardes tes astuces d'aviseur normal juste parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont dessus. Je suis comme, alors, je comprends pas ton astuce de choix. Là. OK, je vais aller sur le fucking show. Man. J'étais tellement à Chris. Je suis comme, là, je fais quoi? J'ai fait un post Facebook. OK, là, là, man, il me faut un job. Là. C'est pas vrai que je vais. J'ai jamais été sur le chômage, astuce. Fait que je sais pas. Tu sais, ouais, je t'ai pogné chez nous. Fait que là, je suis à faire un job chez Acura. Fait que là, je suis comme, je suis ouais. un job d'Acura le 1er mars. Ouais, à l'école. Puis là, je me suis dit, hey, je vais faire un show virtuel, tabarnak, couvre-feu. Tu vois, j'ai juste la flash, mais venu, je suis comme, mais qu'est-ce que couvre-feu, ça poignerait, je pense. Et comme de fait, je l'annonce, hey, je vais faire un show virtuel, tu te quittes. Puis j'ai pas eu un studio, j'ai déjà fait un corpo. Puis mon chum qui a le studio, il est comme, fuck oui, man, on fait ça. Fait que je suis comme, alright, tu sais, ça coûte quand même fucking cher. Fait que je suis comme, ok, ouais. mais okay, je vais mettre ça à 10 piastres. Peut-être, peut-être le monde va embarquer. La barnaque en 9 jours, au-dessus de 400 billets. Ah oh, ouais. Sacrément. Ah oh, ouais. C'est bon, man. Ouais, c'était comme Chris. J'ai entendu Étienne Dano, il avait fait la même chose. Il a vendu comme 50. Alex Roof, 150 pendant le temps des fêtes. Et moi, j'étais comme Chris, au-dessus de 400 en 9 jours. Je suis comme, attends, on va quelque part avec mon, mon flash. Et après ça, le monde a vu de la qualité. T'sais, la qualité était là, en est si visuelle. Mm. Puis euh, moi, je redais du stock. Un couple de stock que j'avais déjà fait, mais j'ai assez des affaires. Puis là, je refais le 2, mais là, je m'en vais deux fois plus fucking big. Fait que plus de rire en canne pour GF. Plus de ça. J'ai un DJ live, right? Fait que c'est ça qui est le fun aussi. J'ai un DJ qui vient fucking mixer de 7h30 à 8h. Fait que le DJ okay. vient mettre dedans, mon gars, est fucking mix. Fait qu'on le voit live sur Twitch en train de, de mixer. C'est un des top DJs sur Twitch en ce moment. C'est un de mes Fait que lui, il mixe ça. J'ai deux humoristes invités, OK, que je peux pas nommer parce qu'ils okay, sont en boîte d'abrutition, mais c'est des calices de gros noms, OK? Les Dions. Elle est 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 c'est du linge, là. c'est juste ça que je prends. Ah ouais? Starman Fashion, c'est du beau stock. Fait que s'il y a du monde qui écoute ça, allez checker le site Starman Fashion, code promo uh, Dave Godet à 30% de rabais. Ah ouais, Chris. Bon, ouais. Même moi, j'ai goût de le noter. <rire> Puis, euh, ouais. Vu que le premier show, j'ai fait du cash, tu sais, je, je me sentais mal. Je suis comme, qu'est-ce que j'ai fait du liste de cash? Là. Je suis comme, Chris, je vais le donner au monde, man. Fait que là, pour le deuxième show, il coûte 10 piastres, le DJ, deux humoristes. Euh, 500 pièces de linge de gagné puis j'ai acheté t'es prêt? Nintendo Switch oh baby ah ouais 
euh, avec la facture, tout, fait que pour les manettes, la garantie. Fait que ça va avec Mario Kart. Fait que oh, ouais. Je voulais le donner au monde. Je pensais à une PS5. Ça serait gangster shit. Mais Switch, ouais. c'est plus cool, c'est plus familial. Ah, nice. ouais, ouais. Ouais, ouais. Tu peux jouer avec ta blonde. T'sais. Moi, ma blonde, elle joue pas au play avec moi. Là, fait que... ouais. fait que là, j'ai ouais. acheté la Switch. Aussi, fait que je fais tirer ça à la fin, fin, fin de show. Fait que tout le monde qui achète un billet, leur nom se ramasse automatiquement dans le tirage. Puis euh, c'est comme un peu mon marketing. J'ai un commande style en plus, une compagnie plomberie euh, PD qui vient d'embarquer. Fait que là, je suis un Chris. OK, là, je m'en vais quelque part. Là. Moi, je pense que je vais créer une business en ligne. Non, ouais, ah, ouais, je fais tirer des Nintendo Switch du linge, j'ai des commandes style, c'est ici. Fait que c'est okay, right. fait, que là, on, fait que là, on fait ça plus télé en plus. Fait que quand le show commence, il va y avoir des annonces. Genre, fait ah, que ouais? ça va être plus cool. <rire> ça va être fucking hot. <rire> ça va être un esti. Fait que... Puis après ça, on va faire ces mêmes. Tu sais, vu que je fais affaire avec ma billetterie de mon site internet Comedy Club, je suis mon Comedy ah, Club. Ouais? Fait que là, je pensais, après ce show-là, j'ouvre le Comedy Club de même. Fait qu'il va y avoir des shows virtuels. Mais je veux pas faire comme juste cinq humoristes, tu sais, comme, comme le Wi-Fi, Comedy Club, puis d'autres ouais. affaires, ou Comedy A. Fait que je vais faire des shows thématiques. Fait que je voulais créer, en plus, le GF aujourd'hui, tu sais, comme faire le show euh, 3X, Steve GH. Tu sais, des astuces shows thématiques en ouais, ligne ouais. qu'on peut écouter pour 10 piastres. Tu sais, t'as comme quatre humoristes, ils viennent faire du stock, un show d'un heure d'école. Puis je pense que c'est la première en tabarnak, j'ai du studio. Moi, je m'occuperais de la prod, puis euh, c'est ça, man. Fait que, tu sais, je serais pas sur le show, là, je m'occupe déjà du mien. Ouais. Ben, je pense que ça pourrait être très cool pour les humoristes aussi à commencer à se remettre dedans. C'est un peu la dingue, ma business avec des commentaires. Ça. ça serait malade, mon gars. Oh, en plus, ça te, garde, ça te permettrait de garder un pied dans, dans le milieu de l'humour, même si en ce moment, ça ne va pas bien. C'est une crise de bonne idée. Ben, oui, c'est ce que je pense. Que... C'est où ouais. qu'on peut aller voir ça, Dave, euh, exactement? Euh, sur le, le site patriotcomedyclub.ca. Fait que la dingue, tu vois en dessous de... Ouais, Patriot Comedy Club. Parfait. Cool. Nice, je vais nice. le noter parce que je, je vais aller voir ça, sérieux, c'est cool. Ouais, pour... Hey man, tu peux gagner une Switch, les boys! Ben oui! oui. Ben oui! Chris. Chris! Don't fuck around, man! Ça ben colle oui. du show! <rire> ben non! J'en ai ben non. déjà une, j'en veux une deuxième pour ma chance! Yo, Game Chris, t'as une chance sur 500 de gagner une Switch, man! Chris, la, la, la radio <rire> fait tirer des t-shirts, Dave Godet fait tirer des Switch! Ben ouais, fuck la radio! That's aussi. right! <rire> <rire> Énergie! Ouais. Ça génère des millions. Dave Godet, il a fait un show qui a ramené quoi? Peut-être 3000 piastres. Ça sentait mal. Il a acheté du stock pour son public. Je crois qu'il a le à bonne place. Ah, je suis comme ça. T es, t es, tu pensais faire là-dessus? Je me rappelle au début, quand tu parlais de ton podcast, tu, tu voulais faire de quoi? D'un peu plus genre euh, du entertainment en même temps? Là, mettons, genre euh, comme un late night show, mettons. Là. Je me rappelle, mais ça... Mais ça mais, ah. Ça me t'avait parlé de ouais, ça. Oui, mais j'avais fait euh, les loges podcasts. Je ne ouais, pas si c'était honte. Euh, oui, ouais, on, on l'avait fait pendant on a fait 25 épisodes. Oui. Genre, euh, tu sais, dans, dans la loge, là, du plan de match. Mais là, à un moment donné, c'était tellement tough le dimanche, à voir ouais. du monde. Puis, on était quatre, plus les techniciens, plus la job. Là, je ne pensais pas que c'était autant de job que ça. Là. <rire> ouais. que je faisais ça, mon one-man show, j'étais tout le temps lendemain de brosse. Fait que c'était comme Chris. <rire> je pense que c'était plus ça. On va être honnête, c'était plus euh, ah ouais. le lendemain de brosse qui, était, qui me tirait du jus. Ah, oh, t'es ben, un petit peu intense aussi, Chris. L'épisode avec euh, PB Rivard, Ben Lefebvre et euh, Perrids. Toi, on apprend dans cet épisode-là que tu revenais du sud. Puis genre là, là, tu venais juste wow. d'atterrir, puis t'arrives. Pop, 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 tout le monde, on fait le podcast. <rire> Au-delà de la brosse, parce que t'es quelqu'un, un brin euh, intense. <rire> un brin. Un brin. <rire> Juste une petite affaire. Juste mais, une petite mais, affaire, man. Mais ce que je veux dire, c'est que, que je pense avant, avant que ça voit le jour, t'avais comme, il me semble que je t'ai entendu parler, mais en fait, on la dernière fois que t'étais venu sur le podcast, je pense que t'avais comme l'idée de faire de quoi, mélanger ça avec quasiment du... Euh, un peu de la... Pas de la variété, là, mais genre, tu sais, faire des trucs un peu plus... Euh, on ne pas exactement c'était quoi, là, mais... Ouais, ouais c'est pas vrai. Ah, oh, j'en ai eu des, des idées, ben. J'en ai eu des idées. Ouais, mais il y a eu ben... le, le livre de recettes de Craft Dead. Quoi? <rire> oh, wow! Oui, c'est vrai. J'en ai eu oh, wow. trouvé ça en plus dans mes notes. C'était comme, c'était quoi cette petite affaire-là? Fifty Shades of Craft Dinner, Chris. J'ai <rire> trouvé ça dans mes notes de téléphone. Tu sais, quand tu traduis tes pensées, là, tes notes de joke, là, j'ai tout transféré ça sur mon ordi pour monter le show couvre de feu. Oh, oui. C'est quoi encore 50 Shades? C'est Crap Dinner. Je suis comme, qu'est-ce que 50 Shades? Tu connais cette suce là-dedans? C'est juste ça que je me souviens. C'est juste comme, OK. <rire> <rire> OK. Mais il t'en manque 49. Bon, Écoute. Euh... <rire> 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 ouais. Avez-vous euh, avez écouté le, le premier épisode de Rose Battle? T'as-tu participé, Dave? 
Non, non, ouais. euh, pas, non, parce que je ne voulais pas, parce que je suis trop rostable. Fait que si j'y allais, ah ouais. j'allais juste me faire démolir. Là. Ah ouais. Tout le monde ah, a de quoi okay. sur moi-même. Tout le monde a une anecdote sur moi. Tout le monde a de quoi. Je suis comme trop un livre ouvert. Ouais. Fait que tout le monde est trop courant de ma fucking vie, de mes erreurs, de tout. Tout le monde est Mais trop courant. Mais t'aurais pu jouer là-dessus à la euh... 8 Mile un peu. Ah oh, ouais, ouais. Genre, euh, I am white, I am a fucking bum, I do live in a trailer with my mom, and I'm. après ça, tu remets ça. <rire> Mais c'est juste qu'est-ce que Night Mile ça dit, là. Mais tu sais, tu ne dis pas ça. <rire> tu fais ça contre lui. Ce qu'il dit dans Genre, Mile. OK, ouais, ah, ouais. moi, j'ai fait des erreurs. J'en suis conscient. Toi, tu n'as aucun victime. Il y a moyen de builder quelque ouais, chose. Oui, c'est euh... ça, exact. Mais tu sais, moi, je l'ai fait avec Mike Baudouin, le Rose Battle à Québec, là, au Comedy Hut. Tu sais, devant 200 personnes, c'était violent. Là. Même moi-même, je suis allé hard sur Mike. Là, ouais, ben, ouais, ouais. Que... Ouais, ouais, mais Mike Baudouin, c'est pas plus facile. Set, sur tout qu ce qui était personnel. Là, mes parents, ils fucking name it. Là, de fait, <rire> euh, si, alors, là, moi, ma joke, c'était comme, comme ça, blonde et noire. Je suis comme. Ouais, toi, c'était juste le gars. Toi, t'aimes ça vivre en 1860. <rire> t'aimes les esclaves. C'était quelque chose. C'était du rose. C'était du oh, oh, ouais, 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 oh, ouais, ouais, oh, ouais, oh, ouais. oh, le monde était quand. C'était oh, on était dur à battre. Là. On avait du fun dans mes pattes. C'était ouais. du bon jeu. Mais un moment donné, j'étais comme ouch. Fuck, ça fait mal, celle-là, ma <rire> Sacrément. Mais euh, non, c'était le fun. Le mec a gagné. Là, il a gagné à Nasty. Mike qui était la méchante. C'était quoi, les Ah, ouais. Oh, oh, ouais, dans sa nature d'être un asshole. Oh, c'est ouais. un asshole naturel. Là, si tu me connais. Oh, ouais. ouais, il a failli faire non, broyer mais... un rapper. Genre, ouais. ouais. Mais le prochain stand-up, peut-être que je le ferais. Mais je ne sais pas si je suis trop connu pour le faire. C'est ça l'affaire, tu sais. Ouais. Je sais pas. Ben, en même temps, Simon de Lille, Simon de Lille, ça fait quand même fucking longtemps qu'il fait ça. Puis, tu sais, il, il a quand même bien performé. Là, puis, tu sais, je pense pas ouais, que le monde ouais. était plus sévère nécessairement envers lui, vu qu'il qu y avait plus d'attente. Genre, fait que, moi, ça pourrait ouais. être une. Mais moi, j'ai fait l'audition Zoom, là, comme qu'ils ont fait, là, genre. Là. Ouais. Mais, tu sais, Chris, tu sais, j'ai toutes les enroutes, les, euh, toutes ces affaires-là, comme les clubs. Moi, je pense que c'est surtout, tu sais, je suis rendu comme trois one-man show. J'étais en tournée ouais. de Oh My God. Fait que je pense peut-être que c'est ça qui a joué un peu. Peut-être qu'ils ont dit, ouais, ça va faire trop de pub pour lui. Ouais, mais, mais au-delà okay. de ça, je pense que le, le seul règlement, c'est qu'il ne faut pas que tu aies fait de one-man show. Ah, OK. Je pense okay. que c'est ça le, la, la règle de base. Là. Puis par one-man show en, en tournée, je pense que tu peux avoir fait des, des heures. Là. Ouais. Fait des heures à Zoufest, ça ne compte pas comme un one-man ouais. show. Mais mais je ne suis pas, pas sûr, là, mais il me semble que c'est ça. Oui, c'est okay. ça. T'sais, moi, je suis au club soda, des, des affaires de la même. Fait que je pense peut-être euh, mm. pense, pense peut que c'est juste ça. Là. Mais moi, je, je le ferais juste pour le fun. C'est man. Ah, ouais, c'est la belle exposition. Euh, même temps, même temps, je dis ça, puis en même temps, je suis comme, non, je ne le ferai plus. Ça. Ouais, mais. Vrai, là, je suis comme, ah, oh, man, les affaires de stress, puis de. de N'importe quoi qui a rapport avec la pression, ça ne m'intéresse plus. Ouais. C'est ça que le confinement m'a fait. J'ai réalisé, pas que la pression. Même euh, mon chum, euh, c'est Shakira, il est comme, hey, vendeur de char. Je suis comme, non, man, je vais travailler au service. J'aime juste aider le monde, gérer un garage, faire aérer les clients, les boys dans ouais, le shop. Ouais. juste fucking faire aérer 8 heures de temps. Mais la pression d'avant, ça me rappelle les, la pression d'être le plus drôle. Puis toute cette pression-là ouais. qu'on vivait avant le, le COVID, la pression sur Facebook, les posts, les, oh man, on se vidait comme des astis de fucking machine. Là. Puis moi, ouais. avec mes, mes astis, de, et tous les jours, chaque vidéo, je suis comme, OK, celle-là va être virale. Celle-là va être virale. Celle-là va être virale. Fait qu'à un moment donné, je suis comme, oh man, ah ouais. juste mort. Là, de, tu sais, là, toute la créativité, tu étais juste vidé, quoi. Les autres, ils vont faire un podcast. Va faire ça. Va faire ci, ça. Puis après ça, je te dis, même, je ne t'offrais pas, quoi, Lise. Ouais, ouais. ouais, ouais plus... Tu as besoin d'un break, peut-être, aussi. Là. En plus, j'imagine. Euh, si ça allait vite de même, aussi. Non, c'est ça, fait que. Ouais. Ouais, je me dis que ça vient avec des déceptions aussi. Quand tu te mets la pression tout le temps, ça va être viral. Genre, tu sais, ça veut dire ah, qu'en ouais, bas de Chris, ouais. 500 000 views, aussi, ça va être de la merde à tes yeux. Là. Ouais. Mais moi, c'était surtout la mentalité de. Tu sais, comme je sais, j'ai énormément de talent. Comparé à beaucoup dans le milieu, là, je, je peux être cocky, je m'en contre-collé. Ah ouais. J'ai un talent à ta <rire> Fait que, regarde, I'm funny, I do it in both languages. Si je joue au piano avec mon pied, Arnaud Solide, fait que c'est mieux qu'on la flûte. Mais moi, si je fais. Tu sais, j'ai tout un setup musical, tu sais, tout. Fait que. Non, mais. Tu sais, je m'en allais avec ça. Avec la pression, la pression. Si tu t'en allais, t'es bon, fucking bon, man. Oh, c'est ça, on va faire les choses. Non. non, mais je m'en rappelle, dans une de tes années, mon patriote, dans une de tes années, mon patriote, à un moment donné, t'avais juste pris une pause après avoir de tu t'avais juste dit, 
Qui je suis fort. <rire> oui, ça faisait rien à l'esti qu'elle faisait ça, mais c'était fort. Là. Quand je dis ça, c'est parce que, écoute, c'était de la fois qu'elle avait fait de la magie à l'esti. Oh, ouais. Alors, mais euh, c'est quoi, je suis où? Le point, c'était, on parlait de, de la pression, je pense. Oui, ouais, c'est ça, exact. Fait que moi, tu sais, j'avais toute la pression d'être un has-been way trop vieux parce que, tu sais, les gérants aussi dans le milieu, c'est comme, hey, c'était au-dessus de 30 ans, t'es trop vieux. T'as passé de followers, toutes ces astuces d'affaires-là, fait que tout le style de jugement, genre, de, du milieu de, hey, il faut que tu followers, Instagram, bla, 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 être actif. Moi, j'étais comme tout le temps, cette pression fucking-là. Puis à cette heure, je suis comme, hey, man, c'est quoi? Là, j'ai découvert TikTok, ça fait trois mois que je suis là-dessus. Je suis en train d'exploser de fucking shit parce que c'est naturel. Ah, oui. C'est fun, je fais juste compter des anecdotes de job ou des conneries qui me viennent. Puis que là, ça pointe bien plus parce que je ne force plus. Ouais. Ça fait ouais, mais... deux jours, je n'ai pas fait de TikTok. C'est correct, je m'en colle. C'est le second je prends un flash. Je vais être reparti et je vais en faire 3-4 dans la ouais. même journée. Mais ça fait mais ça fait ça TikTok, TikTok, on dirait que ça a été inventé pour toi. Ouais. Ouais, C'est juste... du monde de, de 14 ans qui regarde TikTok, mais je trouve que tu pognes des enfants. Apparemment, l'algorithme est précis, par exemple. Moi, j'ai pas de ben là, 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 moi, mon crowd, c'est entre 25 et 45. Il y a beaucoup de ah, monde. Okay, quand qui, même, vieux. Quand même. Ouais, c'est ma blonde pour ces soirées de TikTok. Chris, okay. là, on passe nos soirées de TikTok, c'est tellement divertissant comme application. Ouais. Moi, j'adore. Il n'y a pas de pause. C'est des vidéos euh, c'est énergiques. C'est du monde qui danse, font des affaires fucked up, des jokes, des conneries, des trends. Fait que, là, tu as assez des de plus drôles que l'autre, c'est dans son trend, c'est genre. Encore la pression qui revient. Non, c'est plus la création. C'est plus la création parce que moi, je quand ça marche pas, ben je l'efface, puis c'est tout. Je m'en calisse. Tu sais, le milieu à Star, c'est ça. Tu sais, j'ai juste enlevé ça de ma tête. I just do me, puis I'm fucking happy with it. Tu sais, je suis pas une fucking vedette. Je suis connu, mais je suis bien où je suis. Tu sais, j'ai une bonne fucking job. Mes amis, je suis plus proche d'eux autres que j'ai jamais été. Je suis plus dans des bars. J'ai un comedy club. J'ai un show qui marche. Et, euh, tu sais, je me concentre juste sur les simple things à ce temps. Tu sais, plus esti être éperpillé partout. Puis, euh, non, just keep it like that, man. Have fun, keep it chill. Puis, euh, investis pas en game stock. C'est ça. Ah ouais, t'as avec des actions, mon gars. Good job. Good job. <rire> ah, Mais, ouais. 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 ouais C'est pas mal, ça. Ouais. Ouais. <rire> C'est cool. Mais ça, tu devrais, tu serais un bon coach de vie. Moi, je me rappelle juste quand tu faisais des speeches de motivation chez nous, mettons, là, un coup de claque d'en face. Ouais. On sent Chris, mais d'être connu pour juste être drôle, on n'a rien à foutre. J'étais comme, ouais. tabarnak, je suis un spartiate. Mais c'est vrai, mais c'est carrément <rire> ça. T'sais, beaucoup de monde essaie de tellement se concentrer, être une vedette, que, que se concentrer à juste être heureux avec soi-même, le moment présent. C'est ça que j'ai réalisé. T'sais, là, j'ai 37, je suis pas que ça vient finalement de me rentrer dans l'esprit comme si c'est naturel. C'est pas comme juste une pensée dans l'air. I believe it when I say it. Hein. Chris, sois toi, sois heureux avec qu ce que tu as. Qu'est-ce que tu veux? On, on peut pas tout être des Martin Matt, Callis. Tu sais, puis tu peux juste ouais, ouais. être bien. Chris, tu peux bien. Puis autant que ton loyer est payé, euh, si tu as de la bouffe dans le fridge, tu peux t'acheter de quoi quand tu veux. Qu'est-ce qu qu'il y a de plus? Tu peux même faire tirer hey, une comme, switch, euh... tabarnak. Je fais tirer une fucking. Trouve-moi un humoriste qui fait tirer une Switch. Personne ne donne des colis de Switch. Jamais vu une fucking machine donner des cartes cadeaux de ce point. Tu sais ce que je veux dire, Steve? Tu sais, Mike Ward, Steve, donne l'argent. Moi, je donne des Switches. Je suis un colis de façon. Tu devrais donner des Switches aux itinérants, Steve. Qu'est-ce que tu veux qu'il colise avec la Switch? Je vais les coller. C'est Mike qui a essayé d'y acheter des estimes de maison. Salut Notre-Dame. Tabarnak, on les tasse, fait que, tu sais, même si je donne les switches, il faut. Ah ouais, ça n'a pas marché, finalement, son enfant, les petits. Non, mais qu'est-ce qu'il voulait, c'était que du monde achète des maisons comme ça puis les mette sur leur terrain à eux autres. Parce que le terrain, c'est un terrain de la ville, que ça, c'est bizarre, puis je ne sais pas que c'est touché. Mais tu sais, en même temps, il y a Roman Fresnay qui faisait une blague là-dessus parce qu'en France, il est arrivé la même chose, puis il était comme, c'est fou, là. Les, ces gens-là, on les a mis dehors, de, dehors. <rire> Moi, je trouve ça malade comme on, là, mais oh, <rire> c'est pas, pas ma joke, c'est la joke à Roman, si vous voulez euh, pas, c'est pas grave. Ouais, ouais, mais ouais. en même temps, il y a, a, a l'autre côté de, 
tu sais, on regardait les, les bidonvilles, mettons, euh, à Rio de haut en disant ah, « Chris, ça n'arrivera jamais ici ». Puis tu, sais, tu regardes ça, c'est un peu comme le début. Ben, je ne dis pas qu'il faut les tasser puis tout détruire ça. Non, non, non. Ils devraient avoir plus d'institutions qui les prennent qu'ils ne soient pas obligés de se rendre là. Après ça, tu as d'autres itinérants que eux, ils ne veulent pas faire ça parce que eux, ils sont rendus à un stade de la rue que c'est rendu ça leur mode de vie. Là. Fait qu'ils ne vont pas avoir une maison ouais. une job. Ouais. Ils ne sauront pas ouais. quoi faire avec ça. C'est même pas nécessairement de la maladie mentale. C'est juste qu'ils sont rendus trop loin là-dedans. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont à penser comme ça aussi. Tu sais, euh... L'histoire de l'hôtel, euh, je ne me plus du nom. Il euh, y avait un hôtel, en tout cas, pour les, euh, pour les itinérants qui avaient ouvert. Il n'y avait pas de porte pour les toilettes et tout ça. Là. En tout cas, ça avait fait jaser. Puis il y avait bien les itinérants qui étaient comme, ben moi, ce n'est euh, pas, ma... pas ça ma vie, moi. Ce pas ça que je fais. T'sais. Moi, je vis dans la rue. Puis il y en a que ça fait très longtemps qu'ils sont dans la rue. Puis ils gardent, c'est tout ce qu'ils connaissent. Ce là. Ça ne leur tente pas d'aller d'un hôtel. Puis les autres sont dans la rue. Là. C'est, c'est, c'est là leur, leur chez eux. Là. Okay. Ben, le monde s'habitue je... aussi à ce mode de vie-là. Tu sais, après un moment donné, moi, je me souviens même quand j'étais en détox, quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup de monde itinérant, c'est ça. Puis à un moment donné, tu sais, ils s'en okay. sortent un peu. Mais tu, t'hab- tu t'habitues tellement à ce style de vie-là qu'après ça, un moment donné, tu peux juste plus redevenir quelqu'un normal dans la société. Je pense mm-hmm. que quand... après un an, là, c'est très top. Le comeback, payer ouais. tes billes, les responsabilités, vouloir t'en sortir. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui reste juste rebelle à la vie, genre. Mon père était ouais. un peu de même aussi. C'est mon père qui a laissé sorte de prison, mais qu'elle a dit, il fait deux années qu'il était en dedans. Ah, moi, je dis, un, un, si j'ai dit, quand tu sors, pour pas toi mentalement, là, t'es quand même pas y en dedans. Là. <rire> Qu'est-ce qu'on est tous ouais, en ouais. prison, ouais. Si. <rire> ouais, ouais. Qu'on voit, ça va faire. Moi, je trouve que c'est cool parce que ça va faire une bonne réincitation, genre de OK, ouais, Chris, ouais. Tu peux... il n'y a plus de bar, là. tu peux plus rencontrer de ce type de C'est un ouais. peu ouais. tough de te remettre tout de suite les pieds dans ce stimule-là. Fait que moi, je pense. C'est bon pour ça, le couvre-feu, 8 heures, tu peux plus voyager, tu peux plus avoir d'amis chez vous. <rire> c'est, 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 ouais, ouais, ouais. C'est, pas, c'est le meilleur des mondes. C'est une raison de réinsertion, je ne sais pas c'est quoi. Mais, là, quoi c'est-tu de quoi qui te fait peur, euh, mais, que, mais que ça revienne normal, admettons, de retomber dans tes, vieux, euh, dans tes vieilles habitudes? Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai euh, les reins, puis euh, tu sais, juste mon mental est fucking fort, là. Ouais. Là, c'est même pas ah, comme oui. avant. Là, où j'étais comme, OK, il faut que j'arrête de boire. Là, c'est juste comme, non, c'est ça. J'ai arrêté, c'est simple. Okay, ouais. c'est, euh, je m'en vais sur trois mois, puis je suis comme, non, fuck it. Fuck it, man. T'sais, Étienne voulait, euh, tout le monde l'a fait, c'est ça. Puis moi, je suis comme, qu'est-ce que c'est? Si, j'ai une histoire à raconter, ma mémoire est fucking revenue de comme, tu sais, comme ils disent, c'est comme 18 genre, man, I'm alert. Tu sais, je suis fucking vif ouais, d'esprit. Ouais, ouais. Je suis debout de bonne heure le matin. Tu sais, je check mes astuces d'action que j'ai perdues. Tu sais, euh, <rire> tu sais, j'ai trouvé d'autres, euh, d'autres hobbies en attendant de recommencer à travailler. Tu sais, j'ai le show couvre-feu, mon marketing, euh, toutes mes idées. C'est tout, tu sais, je, non, je, j'aime où je suis rendu. Euh, moi et ma femme, ça va super bien. Tu sais, on est rendu fiancé. Ouais, good job, euh, man. Good euh, job. Euh, vendredi, euh, vendredi euh, on vient de savoir qu'on est enceinte. Ah ouais! Ça aussi, ah, c'est ouais. Autre... Félicitations! Ouais. 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 Félicitations. Ouais. 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 Félicitations. Ouais. Ça, ça, ça a changé aussi depuis le dernier temps. Mais oui! Ça, ah ouais. Ouais. Ça, fait, ça fait genre un an et demi, mon gars, ta vie est genre ailleurs en tabarnak. Ah ouais! Ah ouais! Ah ouais. 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 Moi, j'ai l'impression que je l'ai perdu mon ami. Félicitations! J'ai perdu mon ami! Il y a un enfant de Non, mais c'est drôle quand tu y penses. Tu sais, moi, je suis comme. Tu sais, ça, c'est la meilleure chose qui m'arrive. Mais tous mes amis, c'était des amis de brosse. Fait que là, je suis comme. Là, il n'y a plus d'amis. Bon, on me trouve bizarre vu que je ne bois plus. Je ne plus m'inviter de chiller. Puis je suis comme. Je suis comme. Je suis. Je suis seul en esti, mais je suis heureux dans ma peau. Ouais. <rire> c'est fucked up. Ouais. Ouais, non, c'est toutes les fois que j'ai arrêté, j'ai déjà arrêté d'arrêter de boire, mettons, deux, trois fois. Puis à toutes les fois, ce qui me faisait retomber, c'était tout le temps, genre, Chris, c'est j'ai génial. l'impression que je suis rendu plate. Genre, on dirait que c'est comme l'affaire qui fait le ouais. plus peur, un peu. Là. Ben, c'est comme euh, tu, tu, l'association qu'on se crée. Tu sais, on se dit, ouais. oh, on est plate. Mais dans le fond, on est fucking pas plate. Mais non, ben, mais ça non. m'a pris un mois, là, le premier mois, là, le style de sevrage mental, les mal de tête de tout, puis Chris et moi, c'était pas juste de l'alcool, là, j'avais retombé dans la patente, ouais. fait que là, j'étais comme, Chris, il faire de la patente pendant une pandémie, ou dans le tabarnak, hein? Oh, ouais. que, Chris, c'est, c'est oh, comme, ouais. Chris, oh, c'est moi, bon j'étais vrai. comme, non, non, euh, si c'est pas vrai que je vais gaspiller, puis euh, tout mon cash, puis mon site, puis j'allais travailler le lendemain matin, oh, j'étais ouais. scrap, là, fait que, non, si j'étais pas performant, je chantais le fond de temps, c'était un job,
va t'en chez vous, là, si tu vas boire de l'eau, là, reviens pour un heure. <rire> ok, ok, hey, man. Oh, ah ouais, c'est clair. Cool. C'était ça un moment donné, là, fait que. Non, j'ai fait de la paix, fait qu'à ce temps, je me concentre. C'est juste ça, c'est juste de trouver ses priorités. C'est comme les mots, je vais toujours faire ça, mais c'est plus ma, mon, mon seul source pour gagner ma vie. Mm. Je vais faire du mot plan B, mais A, là, j'ai une carrière de style en mécanique, en vente automobile. C'est des affaires. Ah ouais, c'est okay, quand même des, des salaires. Que je fais 35 piastres de l'heure. C'est payant. C'est bon, man. C'est fucking bon. Ouais. Tu sais, fait que moi, je ne crache pas là-dessus. Je parle pareil avec du monde. Euh, je J'arrive chez nous, je fais du 8 à 5. Tu sais, je suis chez nous le soir, puis je peux faire mes shows le soir. Fait que, tu sais, je vais faire ça, puis euh, faire mes shows les fins de semaine. Comme je disais à mon gérant, je ne fais plus de bar. Mais ça, quand ça repart, je vais juste faire mon comedy club et euh, des salles. Fait que si je fais juste 20 shows dans mon année, ça serait juste fucking 20. Je vais faire le club soda. Je vais faire deux one-man shows. Fait que je vais en faire un show à 8 heures, puis un autre show à 10 heures. Fait que, tu sais, mon vin va devenir 40. C'est un peu ça, mon marketing, je vais faire. Puis je vais roder, c'est un peu, mais c'est comme au bordel ou. JF, c'est ça, je vais aller à sa soirée. Ah, oh, yeah, what the fuck, j'ai de la prière. <rire> 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 ah, boom, boom, boom. Mais tu sais, mais juste tout ça, tu sais, c'est juste ça, tout ça, c'est juste de trouver ses. Euh, Qu'est-ce que tu veux vraiment faire, tu sais? C'est juste fou parce que plus qu'on vieillit, plus qu'on réalise. Même je suis capable de faire bien des affaires. En deux mois, j'ai appris les finances, puis là, je fais du stock, oui. je n'aurais jamais pensé ça. Tu sais, c'est quand même, je fais tellement d'affaires. Ah, ouais. ah, c'est en ce moment, là, j'ai quand Chris, je gère ma business. Je vous parle en même temps, après je check le stock. Ah ouais, t'as trois écrans, mon gars, man. Ah, barbac, t'es big fucking gars. Plus le téléphone. C'est chiant. Chris, mais man, j'ai le cerveau, là, tu sais, c'est Ça doit être mal pour toi. Ça paraît pas, là, mais il y a un chauffeur en ce moment. Et puis, il est en train d'apprendre à jouer de la guitare avec ses pieds. Ouais. T'as juste plus de musique qu'il y a depuis le concert. Non, au début, un fois que j'ai slack un esti, je travaille, puis. Tu sais, je jouais pour performer, genre. Tu sais, là, je suis comme... Ah, ouais, piano, ouais. il est serré, puis je l'utilise juste pour le show. Tu sais, quand je sais, le couvre-feu qui s'en vient, couvre-feu 2, qui est le 10 février à 8 heures, c'est bien disponible sur le Patriot, comme les clubs, ouais, c'est là. On a 10 piastres, puis tu peux gagner une fucking Nintendo Switch. T'as un <rire> Avec Mario Kart, c'est est insane, c'est ce tellement, ouais. tellement bon jeu, là, man. Tellement bon jeu, là. Ouais, ouais. Fait que... Euh... T'en as-tu une Switch? Ouais, j'en ai une en plus. C'est ouais, pour ça aussi j'ai acheté ça pour le monde. Euh, là, j'ai acheté Zelda. Ouais. À moi et ma blonde, on va jouer à Mario Party après. Ah oh ouais, il est nice, c'est Mario Party. Ah oh ouais, ouais, ouais c'est cool. cool. Ouais, t'as-tu débloqué les, les bonhommes? Tu peux débloquer Donkey Kong puis genre euh, d'autres bonhommes aussi? Là. As une... Mais bon, non, est... Ouais. Ouais, on est juste rendu à 5 rounds, genre on vient de commencer. Ah, ok, ok, <rire> tu viens juste de lâcher dans le fond. Ouais. Ok, ok, nice, nice. Good. Good. Oh, il est cool nice. ce jeu-là. Ce serait quoi? Ouais, maintenant, je pose la question à Jeff aussi. Ce serait quoi, maintenant qui vous manque le moins dans la vie de faire des shows tout le temps? Le moins? C'est quand même tough à répondre. Regarde, yeah, on peut y aller avec le plus puis le moins après au pire. Là. <rire> mais, mais en fait, non, je dirais que le moins. Mo moi, ah, non, mais le, le, le moins, mettons. Les filles. <rire> Non, non, non. <rire> le, le moins, je te dirais, c'est les, les, les semaines que tu n'es à peu près jamais chez vous. Mettons, tu as, as un show le lundi, tu es à Québec, le mardi, tu es à Trois-Rivières, le mercredi à Gatineau. Puis cette espèce d'aller-retour-là tout le temps, c'est ouais. le fun de faire ouais. de la route. Mais il y a des semaines que ça ne tente pas. Puis tu sais, il faut que tu le fasses. Puis là, qui est géré le ouais. livre, qui se rendent là, revenir. Là, c'est une tempête de neige, ça ne prend pas. Là, tes poignées, ça va revenir. Elle est à 6 heures du matin, puis tu sais que tu te couches. Puis la première chose, si tu te levant, c'est de faire un pacing vite fait. Puis d'aller trouver ton livre pour le char, parce que tu t'en vas fucking loin. Ça, ça serait qu ce que je m'ennuie le moins. Mais en même temps, la route me manque aussi. De faire du char avec des bros, puis avec la crew. La crew, Dave, ça, c'était hot. Là. La crew, c'est Marie-Pierre, ouais. moi, puis Dave. <rire> c'est tout Dave, la crew. Ouais, ça, ça, la moi, crew. Ouais, puis puis Marie-Pierre aussi, dans son ah, char, okay. tout pété. Genre, le front, on appelait le fuck up Millennium, mais c'est le char qui a même pas la radio dedans, qui est tout cabossé, <rire> mais il se rend. Le fuck up Millennium, c'est que c'est bon. Fait que tu sais, oh, autant wow. que c'est l'affaire que, 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 que je m'ennuie le moins, autant je m'ennuie de tout ça aussi. Hein. Puis ouais, il m'ennuie le plus, mais c'est la réponse, c'est juste. Être sur scène puis ouais. entendre le rire de ta première joke pour dire ça va être une belle soirée. <rire> <rire> ben d'accord. Ben d'accord avec le jeune Padawan. Ah ouais. <rire> 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 
Ce serait quoi, mais Bon, mais attends, Dave va même pas répondre. Ah non, je sais, mais c'est parce qu'il a dit bien d'accord, je pensais qu'il voulait pas répondre à la bas Je me disais, ok, il va trouver ce que je Ah, ok, ben. Non, 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 non mais vas-y, vas-y, Dave, ce serait quoi, toi, à la fin, tu t'en une moins Ah, je pense toute l'hypocrisie, genre, pour la bis big, genre. Ouais. Ah ouais. Plus ouais. ça, là. Parce qu'à la fin, là, les, euh, les derniers deux ans, c'était euh, fucked up, c'est pas qui t'as le droit de jouer, qui jouait. Euh, toutes les ouais, affaires euh, de dénonciation, tout était fucked up, là, tu sais. Ah, ouais. Moi, je pense que c'était plus ça, là. Plus ça, là. C'est genre ouais. que moi, à la fin, ça me brûlait mentalement là, que le caliste. Ouais, moi, moi même, je me rapprocher pour des comportements. Là, je dis, OK, mais OK, qu'est-ce que c'est? Moi, je suis ça, je ne plus. Mais là, tu te dis, oh, ouais, ouais. Ben, ah, ouais, si, un qui est un, c'est gratté, il a une main. Tu sais, t'es comme caliste, ça n'avait même plus de sens à un moment donné de se tatouer le caliste de bord. Puis là, tu sais, ça devenait tellement des clics, puis vraiment hypocrite. Là, genre, le milieu, ah, tout ouais. le monde était comme, ma chasse des œufs. C'était pas le fun, genre, c'est ce côté-là. Là. Genre, ça enlevait beaucoup de la magie, des loges, le backstage, les road trips, et tout, ça parlait mm. juste de ça, un moment donné. Fait que, t'as ouais. hey, entendu quelque chose? Hey, t'as entendu quelque chose? Hey, c'est ça. Fait que, même ouais. moi-même, que c'était devenu comme... C'était juste trop négatif. Fait que c'était ouais. brûlé mentalement, même avant le show, quoi, allez, Fait que... Ouais, euh... ouais c'est clair. C'est clair. De quoi ça a l'air pour le monde qui ne connaissent, euh, qui connaissent pas ça, le, le monde de l'humour? De façon générale, la camaraderie avant le show puis tout ça, euh, tu sais, dealer avec plein d'humoristes différents, ça a l'air de quoi ça? La... En gros, la vie, Chris, de... Ça <rire> dépend si c'est avec qui. Il hein. y a des gens qui ouais, c'est pas qu'il nice, y a il y a du monde qui est comme, ben, j'ai rien à te dire. Là. As beau vouloir <rire> être smart à C'est génération même. aussi. Ouais. C'est du monde qui a commencé, un... a commencé en même temps que quelqu'un. C'est ça, c'est comme moi, toute ma génération, on est comme tout, pas, pas mal de style bonne gang, tu sais, on, on jase, c'est moi, chaque Alex Roy, Mike Baudouin, Marco Métivier, on est vraiment proches, moi et Jérémy Demet, euh, tu sais, c'est ouais. comme, comme notre clic, on a tous vieilli ensemble, genre, dans notre carrière, fait que, on reste, tu sais, Mathieu C, Didier Lambert, et ainsi de suite, c'est ça, va aussi avec les âges, je trouve, les plus jeunes, ils nous regardent comme si on était des astuces d'Asbin, pour eux autres, tu sais, c'est la, la confiance d'un égo démesuré de « à qui moi je suis il, voyait, il fait son euh... open mic au bordel, puis il est comme, moi, je suis un humoriste, change ma photo de profil. Il se crée des jours, là. Ah, oh, puis il essaie de bloquer. Il essaie de cacher le open mic. Ouais, c'est comme, fuck, assez de faire ton premier 5 minutes, là, pour faire ta gueule. C'est ça. Il a fait sa bénité, mais tu peux pas te planter au bordel, là, Chris. Le monde sont dedans pour ça, là. C'est comme, juste des affaires dans la même, là, des petits égaux, genre. C'est juste que dire, ça va vraiment par catégorie, genre de contexte, là, genre ah, puis moi, je, moi, je pense que ça, je, je l'ai euh, jamais vraiment eu. Tu sais, la regarde du débutant, ouais, là, je pense que c'est important de l'avoir. Mais quand j'ai commencé, il n'y avait tellement aucun jeune kid qui faisait de l'humour. Tu sais, j'avais 16 ans, je suis au sensible, les pacings, c'est genre Ben Lefebvre, Wagner, moi. <rire> Phil Roy, c'était genre un nouveau aussi. Ça n'a pas de sens, ouais. comme pacing, on s'entend. Fait que moi, je pense pour ça que j'ai quasiment plus d'amis où je m'entends mieux avec du monde de ta génération. C'est sûr de mon âge, plus ouais. proche, genre un Jer, tout ça. Je m'entends bien avec, mais les plus jeunes, euh, j'ai ben, connais à force des croisés, là, mais où j'ai mes bros, c'est tout du monde un peu plus vieux. Ouais. Ouais. J'ai trouvé aussi les, la génération qui s'est coupée. C'est aussi tu sais, quand, quand les permis de conduire, il tu n'y sais, a pas d'alcool. C'est tu sais, aussi se jouer, là, tu sais, les jeunes humoristes, mm. tu sais, ils prennent un peu un verre après le show, ils ne veulent pas perdre leur permis. Fait ils ont une responsabilité, des jeux-là que moi, disons, je ne connaissais pas. Tu sais, comme, euh, disons, mm. euh, Chris Hermanné, je voyais la nouvelle génération, ça s'écrivait, de... on a un groupe privé d'humoristes, ça se disait, « Hey, on va-tu jouer au, euh, au frisbee dans le parc? On va-tu jouer une game de tennis? On va-tu jouer, euh, tu sais, moi, je suis comme... » Non, mais Chris, on va-tu dans un fucking bar, t'as pas de match VIP? Si t'as pas de fucking dance floor, peut-être des Grey Goose. Eux autres, Chris, c'est vegan, t'as pas de ça prend des shakes. Oh non, je prends, je bois pas un show. Moi, je bois pas un shot avant un show. Comme t'as pas de man, t'es né à quelle année, toi, t'as pas de Est-ce que c'est showbiz? Est-ce que c'est. Non, je fais pas ça. C'est ah ouais, c'est une petite shot de la poudre. Non, je fais pas ça. Oh, yes! <rire> T'as vécu, si t'as as pris un shake collé sur Starbucks, si ça <rire> hey, oh, hey, ouais. ça se prépare leur propre lunch, man. J'ai vu ça, ça amène leur propre lunch collé. Qu'est-ce que tu fais là? Amener ton lunch? Mange du McDo, si, hein? Tu arrête ton film comme tout le monde, hein? L'autre, c'est pas pour voir. Quand on demande un micro-ondes, si dans la loge, je suis comme, mais là, tu sais, tu est pas... on est rendu où? Puis après ça, ça me juge parce que je te sous. 
Ouais, ça, 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 la partie. Man, je... mais, mais en même temps, toi, t'es juge parce qu'il ne fait <rire> pas assez intense. Fait que les deux, vous jugez. Ouais, mais c'est ça, la zone grise, tu sais, euh, la zone grise, c'est comme moi, je suis dans, dans le noir, les autres, c'est dans le blanc. Tu sais, ouais, ouais, la zone grise, c'est comme ça. Fait que, oui, fait que ça a joué beaucoup dans toutes les mentalités. Euh, genre de mais, moi, je pense que ceux-là, ils ont un petit truc de, de briser quelque part. Ils ont un truc qui est weird, qui cache, mais qui, en apparence, <rire> tout est clean. Parce Celui qui a pas son drôle. Ouais, ouais, son père, il a mis un chip, il habite en il en femme, c'est sûr. <rire> tu peux pas être super équilibré et être euh, vraiment c'est, drôle. Tu sais, il n'y a ouais, pas personne. Ouais. Si tu es vraiment ouais, équilibré, ouais. Tu, tu sais qu'il faut que tu fasses un vrai métier. D'après, <rire> moi, il est, il, il, d'après moi, il éjacule aussi dans ses plots Tupperware puis il garde à quelque part. <rire> il garde ça de côté. Je sais pas pourquoi. C'est là. C'est à la table de chevet. Un bonhomme de neige. <rire> ah ouais, ça, file, ça file un peu de même. Et, mais, euh, je me demandais ceux qui sont les, euh, les Flavor of the Month, là, les, les nouveaux euh, venus là, que ça pogne d'un coup sec. sont dessus. Pire ça à côtoyer après. Ou, mieux, ou mieux à, à, à côtoyer, mettons, que, que, que certains autres. Sont, sont... Ils se classent-tu d'une manière ou d'une autre? Ou... Ben, je sais pas. Ça dépend c'est tes qui. Ça ouais. dépend t'es qui comme humain. T'sais, peu importe c'est quoi ton timing, peu importe comment t'es drôle, peu importe ouais, t'es ouais. sur scène, c'est ouais. toi. Si t'es pas le fun, t'as beau être le meilleur sur scène, peut-être que tu vas avoir plus de, de licheux de trous de cul autour de toi. Ça, c'est fort, fort possible. Mais si t'es désagréable, le monde n'aura pas envie nécessairement de t'inviter. Ou, de, ou du moins, ils vont t'inviter, ouais. mais ils n'auront pas vraiment de fun avec toi. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est, c'est, un, c'est une affaire. Là, moi, je pense que je suis agréable dans la vie, mais tu sais, il y a du monde avec qui la chimie, elle ne se fait pas. Puis je pense que si tu essaies ouais. de forcer ça, là, tu parais faux, puis c'est encore pire. Hein. Fait que, ouais. c'est ouais, ouais, on est quand même au-dessus de 230 humoristes au Québec. Là. Fait que tu un moment donné, là, ouais, c'est 230. Il ouais, ouais. y a une petite gang là, qui est Christ. Et moi, il y a une gang là, où je suis comme non, 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 non. Il y a cette gang-là, pareil, peut-être avec moi. Non, 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 non. Ah oui. ben, moi, je quand même... <rire> Tu mets juste une gang de... Mais qu'est-ce qu'il y a des cycliques? Ils partent leur soirée open mic à Montréal. Ils restent dans ta crise de soirée open mic, là. Puis moi, je vais gérer aussi du gros cash. C'est quand même <rire> des grosses soirées. L'argent game stop, stop, baby. Mal. Toi, tu as la misère à donner une bière à ton monde. Moi, je suis comme ça. C'est 500 piastres, 30 minutes, bien temps. Hey, ah, c'est 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 je paye les cachets que c'est supposé, là. Okay. Ouais, je, je trouve ouais. que avant tout ça, je, donc, je trouve que la, la hiérarchie n'était plus pareille. Je me rappelle quand j'ai ouais. commencé, il y a une hiérarchie qui existait vraiment et qui était respectée. En tout cas, moi, je, tu sais, j'étais comme le monde a commencé à faire de l'humour avant moi. Je respecte ça. Puis ça, maintenant, je trouve que ça s'est perdu. Il n'y a plus comme tant de respect pour le old school. Tu sais, t'en vois plein qui chie sur plein d'humoristes. Puis je suis comme OK, t'es même pas capable de faire un 7 minutes. Puis après ça, c'est Peut-être que dans leur goût, ils ont le droit de ne pas aimer ça. Mais on dirait qu'ils le disent avec un mépris, comme s'ils étaient au-dessus de, de ces humoristes-là. Puis je suis comme, merde, mais tu, OK, vas-y. Mais que tu sois à trois One Man Show, peut-être que tu vas pouvoir chialer un peu. C'est peut-être un... Mais tu sais, mais tu as le droit de chialer, mais je suis comme ta, ta crédibilité à, dans ton chialage est moindre. Là, ouais, c'est peut-être là. un manque de maturité aussi à ce moment-là. Je ne sais ouais. pas à ah, quel âge qu'ils ont. Hein, mais... mais je trouve que c'est un respect de la hiérarchie. Qui se ouais. fait plus. Puis après ça... Tu peux niaiser, tu, sais, tu peux dire que l'autre, c'est un esti tweet, puis faire ça, c'est ridicule. Ça, c'est correct. Mais après ça, je trouve qu'il y a des commentaires qui reviennent sur elle, juste telle personne, elle est, elle est juste pas drôle. J'ai remarqué, ben, où ta nuance là-dedans? Là? Elle est ouais, juste ouais. pas drôle, toi, tu as juste cinq <rire> minutes. Ouais. ouais, c'est un bon point, ça. Et bon, c'est ça, j'aime ça, ça. Même si personne n'est pas drôle. Là, c'est... Ah, Chris, c'est bon à ta bande <rire> Je me suis fait comme des scénarios dans ma tête. Euh... <rire> c'est le drop de Mike le genre je capturé. Quel job! La femme, tu t'as c'est tu chies moi gaulé, ça c'est ça. Chéri, c'est si mais c'est bon. <rire> mais c'est quoi exactement ton comedy club? C'est tu euh, un comedy club qui était parti avant la, la pandémie ou? Non, pendant. Pendant, pendant okay. man. Moi, euh, tout l'été, j'ai pour fucking. J'ai eu une idée avec euh, j'ai animé une soirée au Patriot à saint stache right? Okay, c'est une soirée headline. Okay. Mais là, j'ai, euh, j'ai raccroché euh, mon gilet, là, mon chandail de hockey. Je prenais ma retraite des animations après oui. fucking 15 ans. I'm done. Je me concentre sur mon one-man show. Donc là, pouf, je suis parti. Euh, à haut et long. COVID arrive. Là, je suis OK. Là, je ne sais pas quoi faire. Fait que là, je voyais toutes les limitations dans les salles, toutes ces affaires-là. Fait que là, mes chums, ils comme, qu'est-ce que On aimerait ça peut-être faire une soirée, blablabla. Comment ah ben, hey, fait que je jase avec, puis là, ils disent, ben, regarde, on veut faire la soirée, mais on ne veut pas s'en occuper. 
parce que là, ils sont trop occupés à d'autres affaires, puis avec la pandémie, tout. Je OK, fait qu'ils disent, tout, oui, là, tu gères le cash, tu gères le tout, le tout. Fait que ça, c'est un gros stress, parce que d'habitude, c'est le bar qui paye. Fait que là, je suis comme, attends, là, fait que là, c'est juste mon portefeuille à moi, moi, mon portefeuille de Canadian Tire. OK. Donc, comment je vais faire ça? Comment je vais faire pour gérer. À GHB, c'est mon portefeuille, hein, en passe. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas, les... pas les mêmes cas, c'est pas les mêmes cas. Hein. Ça, 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 c'est vrai. Je de c'est pas les mêmes cas. Ben, ben non, mais c'est pas pareil. Non, non, non c'est ça. C'est le même style de produit, mais c'est juste une autre gamme, là, right? Fait que là, j'étais comme, OK, bon, mais là, il voulait une soirée, puis là, c'est ce que je pensais, je suis comme, tu sais quoi, je vais aller fucking all in encore, comme je fais ici dans la tête. Je vais faire un peu de fucking big. Fait que là, je parlais avec mon chum de Clavois. Je suis comme, Matt je veux ouvrir un comedy club, t'en vas tu avec moi? Il est comme, bro, I'm your man. Fait que je suis comme, fait. Fait que, qui est ce style-là? Je suis comme, pas un soir, on fait ça six, euh, six soirs, OK? Ça, c'est le but, six soirs. Cinq soirs, des shows. Les samedis, on garde ça pour la musique, parce qu'il y a un gros be, be, music venue, là, genre. Tous les samedis, des gros bands qui vont là. Fait que, OK, perfect. Fait que je parle avec les propriétaires, j'arrive, tout mon plan de match, euh, site web, tout le fucking kit, là. tout fucking all in. Fait que, euh, là, je compte ça, ils sont comme, oh, yes, OK, on s'en va quelque part. Puis plus qu'ils voyaient à travers les mois que je travaillais, toute la hype, le mur de briques, le néon, tu sais, fucking, on investi dans l'éclairage, système de son, tu sais, c'est la salle vaut comme euh, un bon 200 000, juste la salle de spectacle, tu sais. Et eux autres, ils ont changé tout l'éclairage, les banquettes, les petites chandelles, ces tables, tu sais, tout le style de, 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 de synergie, genre. Dans le comedy club, fait on a rendu vraiment le menu de bouffe, finger food, le menu, tu sais, euh, genre, tu lis sur un côté, c'est tous les drinks, mais nommés par des humoristes, genre, des, des jeux ah ouais? de des humoristes, le, le Stéphane Faluette, euh, le Mike Wars, <rire> le Dave Gods, tu sais, des astuces de même, tu sais, avec les humoristes, tu sais. Fait qu'on donnait beaucoup, beaucoup de rendre ça euh, comme euh, personnalisé, genre. Fait que euh, là, eux autres, ils ont dit, Chris, puis là, là-dedans, j'ai embarqué d'autres humoristes aussi, j'ai embarqué euh, au début, je voulais Steph Poirier. T'sais, pour euh, un des top animateurs du milieu, tu sais, un gars qui a le plus d'expérience, Vincent C, mmh. pour conception, euh, si le gars, c'est un fucking génie, Vincent C. Euh, j'ai demandé euh, un autre gros nom aussi, euh, j'ai demandé Mario Tessi d'embarquer avec moi, euh, tu sais, fait que tous les boys, c'était comme, OK, Chris, ouais. Mais mmh. là, avec le, la pandémie, le risque financier d'investissement pour devenir actionnaire, right? Fait que là, tu sais, pour partir une vraie fucking business, avec un avocat, le kit, on faisait une business action, mais là, c'est comme, ouais, on ne sait pas si financièrement. Fait qu'eux autres m'ont aidé toute la fucking long. Puis là, les propriétaires du Patriot, sont trois frères, ça, comme, c'est ce quoi, on en bat. Fait que là, je suis comme, quoi, au début, tu ne voulais pas que je te gère ça? C'est comme, là, non, on croit trop dans le produit. Fait qu'eux autres sont allés en ligne, ils ont construit une scène demi-lune avec le logo <rire> bleu les dents. Oh, ils ouais. sont allés That's fucking en right. ligne, là. <rire> fait que euh, toute la quête, on a fait de la merch, si tout, you fucking all in, all fucking in. Ils ont flippé toute leur salle après ça, peinturé de plafond. Oh, wow. Tout, on met un système de, dans l'âge qu'on a, on met comme des fils HDMI qui passent dans le plafond, trois caméras euh, qui vont filmer. Fait que la même affaire que dans mon studio avec mon show. Fait qu'un régisseur qui fait le montage du show, fait qu'en même temps, l'humoriste qui vient jouer pour avoir une captation, c'était Netflix de son show, des micros qui pendent. Fait qu'on pogne les rails de la salle. Oh, fait que du sur web, on a tout ça pour les one-man shows, captation, location de salle. Hey, cut, man, c'était killer. Oh, fait que là, on est cinq actionnaires là-dedans. Puis euh, c'est ça. Fait que moi, j'ai euh, 55 des parts là-dedans. 55 Chris, c'est bon. Ouais. Chris, ouais. c'est super. Ouais, gros gars, gros gars. Ouais, puis t'as Saint-Eustache, c'est ça? Ouais. Ouais, nice, man. Ça, ça, ça marchait oh, bien wow. cet été? Et... Ah, ben là, on voulait ouvrir le 2 octobre. Okay. Puis là, le 1er octobre, si, euh, ouais. le gars, il dit on, va, on va juste prendre une pause de 28 jours, puis ça fait comme 4 ans de ça. Fait que. Ouais. <rire> ah ouais, non, c'est sûr. Fait que reste ouais. tous nos shows étaient sold out. On a même fait un supplémentaire de si, ah ouais, donc, pour l'ouverture. Puis euh, non, fait que. Là, mais tout le monde, ouais. il y a juste trois personnes, c'est toute la gang euh, qui sont faites rembourser leur billet. Avant de ah, faire cool. mais sinon, tout le monde garde leur billet, croit dans le produit. Le parking, c'est sûr, ouais. sûr que ça va marcher. Parce que c'est juste oh, la soirée ouais. avant. Moi, pour être allé jouer là une couple de fois, c'était déjà fucking cool. Là, puis je t'avais souvent dit que ouais. ça liquait un peu comme le Comedy Store à LA, dans les, les couleurs puis le, le, la gueule que ça avait. C'est la première fois que je suis allé là, c'est là que j'ai eu mon premier standing dans un oh, bar. Ouais. Là, le le ouais. monde est nice. Là, un standing, dans un gars juste pour rire, ça arrive tout le temps. Dans un bar, ça arrive à peu près fucking jamais. 
Puis là, j'en avais, avais eu un. Là. Le monde, ils veulent de l'humour, sont déjà éduqués sur une crowd comme le bordel. Fait que là, c'est en plus, c'est right. rendu un vrai comédie club. Ça va juste euh, tout péter. Ouais. C'est distancé. Fait que moi, ma clientèle, je dirais quand même, euh, c'est un petit peu plus âgé. Genre, madame, monsieur, tout le monde, j'ai plein de jeunes aussi qui viennent découvrir, mais c'est des réguliers. C'est tout le monde de la rive nord, ça, qui viennent. Fait que ouais. c'est tant qu'aller à Montréal, c'est pour ça que je dis que je vais ouvrir mm. un comedy club. C'est le bordel aussi, m'ont beaucoup aidé là-dedans. Un conseil de, de marketing, de gestion de site internet, comment avec une billetterie aussi avec la clientèle. T'sais, je suis su Event Bright comme tout le monde fait ou le point de vente. Non, je crée ma propre billetterie. J'ai les liens de tout le monde. Le mailing list, tout le monde sait quand il y a un show. J'ai toutes les données de, de, de mon public. Fait que c'est tout le ouais, côté. Ça. Euh, ouais, c'est ça. Fait que même je peux dire, OK, bon, Chris, disons, euh, un Mathieu C s'en vient avec quelqu'un, ben Chris, il loue ma salle, ben j'envoie le mailing list à tout le monde qui a acheté un billet. Fait que les autres peuvent acheter un billet et encourager ces comédiens qui louent ma salle ou juste pour eux qui veulent louer ma salle pour un de leurs artistes. Mm -hmm. Fait que c'est ça qui est très cool, tu sais. Puis euh, c'est friendly, friendly user easy, c'est tout. Fait que. Euh, non, ah, ben, ouais. j'ai hâte que, hâte que ça ouvre, mais tu sais, quand ça ouvre, je vais aller tranquillement. Là, je vais pas ouvrir ouais. cinq soirs le premier shit. Tu sais, je veux la soirée open mic, je veux toutes ces ouais. affaires-là, tu sais, comme, comme les autres comedy clubs, tu sais. Fait que. Mais ton but, ça, 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 vous êtes ouvert à toutes les portes possibles d'argent, d'entrée d'argent différentes pour ce, ce projet-là. Je trouve ça vraiment cool. Ça, ouais, ça, non, ça, ça m'impressionne beaucoup. C'était ouais, vraiment. C'était stressu, mettons, parce que j'imagine que ça doit être un loyer que vous payez ou vous êtes propriétaire, dans le fond, du, euh, de, du terrain? Euh, ben là, que vu que les autres sont actionnaires, les propriétaires, tu sais, euh, je n'ai pas de loyer à payer. Ah, OK. Eux ah, okay, 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 okay. autres, ils poignent le PME. OK, tu sais, genre, ça les aide. Et puis, ils ont d'autres business aussi en aside. Ah, oui. à date, le bar, il va rester ouvert. Là. On va survivre. Là, OK. Ah, c'est cool. Au moins, on, a... on a un rein solide. On a un rein solide. Fait que pour ça, c'est très le fun. Là, fait que... Ah oui, c'est cool. Ça, oh, wow. ça, ah, ouais. Ouais, fait que, on enlève un... On croise les deux, ouais, puis on attend que ça ouvre. Puis par la suite, si j'ai hâte... Euh... Juste offrir la quoi. Moi, je veux juste gérer ça, la business de tout ça. Ah oui. T'sais, moi, je vais ouais. animer euh, un vendredi sur deux. C'est tout. Euh, peut-être des fois, je vais débarquer dans les soirées de temps en temps. Pour, comme, par respect, comme tout le monde, je prends un spot dans le booking. Go, je paye quelqu'un pour faire le booking. C'est ça. T'sais, mais Je fais toute la gestion de paperasse, la facturation, euh, toute la comptabilité, les virements de, de paye, euh, toutes les tickets, tout ça, là, le staff, les horaires, le, le bar. Fait que, euh, non, j'aime bien ça, faire ça, gérer mon garage. Gérer mon GameStop, que j'avais pas de perte. Je l'ai dit, c'est vrai. C'est avec deux business. Et puis mon One Man Show, mais tu sais, je prends une journée de semaine pour toute la business, la paperasse. Mais c'est comme Chris, tu sais, tellement de monde ont fait de l'argent sur mon dos. Qu'est-ce que tu montres aussi pour de l'argent? C'est pour des autres. C'est fucking. Ouais, ouais, ouais. C'est Businessman Dave qui arrive aussi. Ouais, ouais, ouais. Il y a un business en tabarnak. C'est le fun, en Ah, C'est cool, ça. C'est vraiment le fun. Oui, c'est notre Ronnie Dangerfield à nous autres. <rire> c'est ça. C'est ça, je ne suis pas le plus connu. No si respect. Si j'ai besoin d'être de pousser dans la machine, mais je te gère du shit en tabarnak. Mais, mais de toute façon, ouais. t'aimerais-tu ça vraiment? T'aimerais-tu ça être une vedette, genre que tu sais, tu peux. Tu sais, j'imagine que ça vient avec beaucoup d'inconvénients de, de, aussi, là, genre, c'est ta vie en général. Là, si tu... Ouais, mais être une vedette. Qu'est-ce que j'ai entendu? On m'a dit des fois, euh, la, la piscine creuse au chalet, il y a un peu trop de feuilles dedans, puis c'est froid. Oh! Non non, mais... <rire> non, non, mais je veux dire, oh, écrit, je sais pas. Là. Il y a peut-être des jours. Man, Jeff, encore, drop the mic. <rire> drop the mic. <rire> des fois, c'est pas facile. Tu sais, quand t'as trop de cash, des fois, il y a des erreurs. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est, ce ouais. mettons, juste de sortir. Mettons, tu vas, tu vas dans un magasin, whatever, là, tu t'en vas t'acheter des shit, puis tout le monde est. Hey, ouais, genre. Ouais. Tu sais, je suis genre. Mais Canadian Tire, man, à Rosemary, beaucoup de monde me connaissent, là. Ouais. C'est drôle, des gens qui veulent prendre une photo, des vidéos. Ouais. Fait que, tu sais, même si tu as un texte de mais là, je fais le tour, là, tu sais, j'ai mon masque, je suis comme, passe-moi ton téléphone, là, qu'est-ce qu'on va faire la quoi de <rire> Fait que, tu sais, euh, tu sais, j'ai interagi pareil avec mon membre, fait que, tu sais, moi, ça me dérange pas de me faire reconnaître, tu sais, je suis pas ah, rendu puis, oh, oh, là, puis je suis content oh, de pas être rendu, tu sais, moi, je suis comme, j'aime bien, euh, tu sais, comme je regarde comme un Mike Ward, genre, j'aime la manière qui, qui gère son temps, puis ses projets, puis ses affaires, puis ça marche, puis il est content ouais. de même, tu sais, fait que, euh, moi, je suis comme... C'est la même affaire, moi. Tu sais, si je peux faire 100 000 par année en travaillant comme un fucking défoncé en mécanique, euh, ben, Chris, je veux mon comedy club que, avec mon argent, je peux investir dedans pour le rendre meilleur. Tu comprends, je veux dire? Non, Parce oui. que le ouais, business, il ouais. faut que tu, tu fasses un plan de deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, genre, fait que ça, chaque année, je vais le pimper et investir le cash, mm -hmm. tu sais, puis sortir des pertes de mes poches. 
T'sais, autant que les autres, parce que c'est, comme je dis, c'est pas l'action. Ouais. Toutes les meetings, genre, okay, on fait quoi? Là, on attend dans le compte, OK, on, on investit-tu là? On, moi, je veux pas sponsoriser des posts Facebook, quoi. Moi, c'est le bouche à oreille, mais comment on fait pour faire ça, tu sais? C'est quelque ouais, chose de bon? Oui. Ouais. 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 Ce que je veux dire, je veux pas devenir ce petit gars-là, le genre, c'est que, non, le monde va le découvrir, ça va devenir un fucking uh, speakeasy hotspot de, de Comedy Club, c'est tout, tu sais? Ben oui. Ça ouais, ouais. Ben oui. Oui. De toute façon, les comedy nerds, les gens qui, qui, qui cherchent des comedy clubs, les, les bons fans que tu vas avoir ouais. là, des comedy clubs, tu sais, ils, ils, ils savent les, les trouver, ces bons spots-là aussi, genre. Ouais. Ouais. Donc, euh... puis, puis comme tu disais, tu sais, genre, le, le, monde, le monde qui ne vient pas de Montréal, on dirait qu'ils ont peur de la Montréal. Là. Fait que genre, clairement, ben là, les... ouais, depuis ça, il y a avec, bien avec du monde qui vont Oui, mais même, même, mais même, la, ouais, même mais avant la, la COVID, là, genre ouais. du monde, c'est comme, ah, mais c'est difficile de trouver du station de masque, mais la tabarnak, pas. Non, ouais, ouais, ben, tant, ouais. mais... pas tant que ça. Là. Non, ben, je sais, mais il y a, mais, ben, y a du monde. Oui, écrit ce mon gars, la dernière fois que je suis allé à Montréal, sacrément, juste me rendre Saint-Denis puis euh, Sherbrooke, ça a pris un heure avec toutes les fucking détours, man. Oublie ça. Ouais, ouais, c'est pas mal le temps. C'est top, D'où tu habites euh, à, 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 à chez nous, mettons. Mm. C'est une heure, pas de trafic. Hein? Ouais, une heure, c'est ça, exact. Mais c'est pas parce que c'est pas Montréal, ça. C'est Saint-Thérèse, c'est où tu es ouais. Montréal. Ouais, ouais c'est ça, j'ai trouvé une photo. Je sais, bien, je sais pas si vous voyez bien, là, à quoi ça a l'air. Je sais pas que le reflet. Là. Ouais, non, c'est un reflet. Ah, nice. Ouais, ça look, c'est cool, man. Ah, ça look en crise. Félicitations, ton site. Félicitations, man. Ouais, ça, ben, ça, cette photo-là, je ne l'ai même pas postée sur le web, là, encore. Là. Le monde, ils n'ont aucune idée à quoi ça a l'air. Ah, man. J'aurais pu montrer une photo de Saint-Denis, tout le monde aurait dit malade. Quand on on dirait qu'il rentre 5000 personnes, tu sais. Ce serait quoi la. J'imagine que tu as quand même fait une coupe de job. Ce serait quoi la job la plus weird que tu as eue? La job la plus weird? Légal ou illégal, Marco? Ça peut être « Qu'est-ce que tu veux, mon chum? <rire> » Le job le plus weird, je peux le dire, c'est la vente porte-à-porte -porte commerciale. Oh, hein? Je me si j'avais pogné ça, si quand, quand je commençais à apprendre le français, puis j'étais à Laval, puis euh, je finissais euh, mon secondaire 5 en français, à compétence 2000 à Laval, puis euh, là, j'avais un chum, un peddler, quoi, là, si tu comprends, fait que c'est un esti oh, ouais. pied d'amidal, genre de vente, fait qu'on se ramassait dans un esti de, de, de shop dans le parc industriel à Laval. Puis là, le matin, on avait du stock à vendre. Des pochettes de CD, genre que tu avais des CD, euh, des, 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 des teddy bears qui chantent et qui dansent, genre, des fontaines d'eau. Mais on se promenait avec des astuces de sac à dos, genre, mais tu sais, on avait la valise pleine, on faisait Conawaki, puis tu sais, tu achètes des cigarettes, des Indiens, on passait là, on rentrait à la porte. Hey man, t'as-tu entendu le camion qui est tombé, euh, qui a renversé dans la rue? Vous n'avez pas entendu. Hey, écoute, il hey, y a plein de boîtes, plein de stock. Tu sais, check bien, j'ai pas une boîte, check bien, qu'est-ce qu'ils vendent. Hey, checkez ça. Hey, un toutou, là, ça, d'habitude, dans le magasin, ça vaut 25 pièces. Aujourd'hui, je te fais 10 pièces. Bon Dieu, hein? C'est pas tout. En plus, si t'en achètes deux, là, si t'en achètes deux, là, c'est que je te donne une fontaine d'eau. En même temps, tu peux donner ça comme cadeau. Hein? C'est un bon deal, hein? Fait que c'est tout, les astuces techniques de vente. On entrait dans des salons de coiffeur de si une aimée de tabarnak. Non, non, on va pas voir le camion, là. On va pas voir le camion, là. Écoute, mais tu sais, comment trouver des intros, genre, originales. Fait que, tu sais, c'était. Chris, moi, mes chums, là, Chris, euh, man, on vendait du sable à des Arabes. Si ça n'avait pas de sens. <rire> les expressions même, là, on était euh... rendus fort à Nasty, man. Hey, <rire> fait que, euh, oh, non, ça, c'était la job la plus weird. Ouais, parce que c'était pyramidal, puis ça, ils ont shut down l'usine parce que le gars, il ne payait pas euh, ses estides d'impôts, je ne sais pas quoi. Fait qu'on ne ouais. trouvait pas de job. Puis après ça, après ça j'ai travaillé chez Mike's comme serveur. Ah ouais? Ah ouais! <rire> Non, sinon, ouais, j'ai juste fait euh, ouais, c'est ça, bar, ouais. barman. Sinon, du mot. C'est ça. Ouais. Puis ça, ouais, Canadian Tire. Mais c'est d'autres mots, ça fait genre beau. 20 ans là, que t'es. Euh... Ouais, 20 ans, ouais. Maintenant que je fais ça. Là. Fait que tu sais, des jobs weird, là, genre, quoi, une usine. J'ai travaillé chez Walmart, quoi, 4 jours quand j'étais plus jeune. Ah ouais, t'as-tu aimé ça? Ouais, mais tu sais, sinon, juste des jobs comme tout le monde. McDonald's, ouais. le petit drive-thru. Je faisais le drive-thru au McDo. Là. Ouais. Je volais les estides avec, euh, avec un de mes chums en secondaire. Je travaillais au drive-thru, fait que quand on avait notre lunchroom en bas dans le McDo, ben, Chris, on avait accès à toutes les nuggets, toute la bouffe, les affaires, fait qu'on volait les boîtes avec les patates frites pour le Monopoly, right? Il y en a 200 dans un petit paquet, puis là, tu sais, c'est pas énorme, là. Ben, Chris, on, a, on avait mis deux dans mon sac à dos, on avait volé un sac de chicken nuggets, 
On allait chez eux, on met les nuggets au four. Je, peux te, je te garantis, des chicken nuggets du McDo, ouais. là, pas cuits dans l'huile, là, dégueu fucking lasse. C'est <rire> dégueulasse. Si c'était pas croustillant, c'était tout bon, c'était fucking lasse. Non, c'est clair. Ah, Grelet, ailleurs, en tout cas, c'est ça, quoi. Et bien là, après ça, on avait tout enlevé les collants du Monopoly. Puis après ça, ben, on avait un Ziploc plein de McFlurry, des Big Mac, des Atos, des cones, des hamburgers, you name it. Man, on payait la traite à tout le monde, right? Mais euh, quand on était à high school, le, le McDonald's était comme un... Tu sais, quand tout le monde marche à l'heure de dîner, comme genre six coins de rue, genre. Mais là, Chris, on ne pouvait pas aller où qu'on travaillait. Mm -hmm. On allait faire tous les autres styles de McDo, est qu'on dit comme ça à rive sud, là, genre, d'Edmonton. On faisait tous les styles de McDo. On mangeait des Big Mac, des Big Flurry pour dîner. On payait la traite à tout le monde. Mais, hey, man, <rire> nous, nos McFlurry, on payait des Big Mac. Et ça, on était dans la <rire> shit. Puis, tu sais, à un moment donné, <rire> si ça commence à être, your stock's getting depleted. Tu sais, le stock commence à se vider. Là, on est comme, oh, man, on va faire quoi? Là, un moment donné, tu sais, ça, ça joue sur le moral, là, juste manger du McDo, t'étais plus bien dans ta peau, man. T'étais comme, oh, Alice, man, un McFlurry, mon gars, c'est comme, tu te faisais juste des mecs, t'es comme, oh, mon gars, ça a brûlé des gars dans la gueule. Mais du fucking McDo, j'en ai mangé pendant trois mois. Easy, man. Easy, oh, ouais. Ouais. Pipi, mettons, comment tu réagis, mettons, quand t'es sur la route, là? T'es tranquille, mettons, t'es avec moi, puis Marie-Pierre, on s'en va un show, puis là, tu commandes une poutine, c'est toi qui conduis, puis mettons, il n'y a pas de fourchette. Oh, okay, comment je réagis? <rire> Comme je réagis tout le temps. Je fais un call de U-turn, je retourne au call de drive-thru, je suis dans une fucking poutine, pas de fourchette. Qui mange une fucking poutine, pas de fourchette? Ah, si, je suis en call puis là, en plus, je rentre dans le McDo, je rentre dans le McDo, j'y jette mon calice de poutine dans la face et il frette. Là, tu vas m'en faire un autre, est-ce en plus? Là, ça faut aller oublier pas en crise de fourchette. Oh non, 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 non. Le pire, attends, 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 je vais corriger quelque chose. Tu sais, les McDo, c'est pas. Non, mais je vais rajouter oh, wow. quelque chose qui est intéressant là, dans, dans l'histoire, c'est que on pouvait pas faire de U-turn. <rire> on était sur l'autoroute, genre. Oh, wow. <rire> C'est vrai, arrêté... j'avais arrêté un autre McDo. C'est vrai. Ah, oh, t'avais arrêté dans un autre <rire> McDo? Ah, oh, oui. Ils t'ont remboursé pareil. Ah, ouais. oh, oui, puis voilà, euh... ma poutine, monsieur, c'était pas ici. Ma colle, c'est pas ici. C'est le brand, OK? C'est une poutine, ça coûte à rien. Tu vois, une petite poutine, le chaud, là, mais pas trop cher, OK? Pas ma crise de faute à moi, le colle, c'est ce type. Wow! C'est bon, c'est oh, ouais, bon. Ah, oh, c'est malade, ce <rire> type. Ah, même sur mon TikTok, man, si euh, moi et ma blonde, je capotais, on a commandé, euh, commandé Uber Eats, là, genre Tim Hortons. Je commande un rap au poulet et je reçois un rap, mais pas un rap, là. Tu sais, ah, les cups de soupe, là, qu'ils ont, là. Un cup de soupe avec du poulet dedans. Hein? Du poulet, euh, tu sais, euh, oh, ouais, ouais. Un le poulet pour là, les, les, les sandwichs salades de poulet, là. Tu mettons les lanières oh, de poulet grillé, ouais. là. OK, bon, ouais. Ouais, poulet grillé. Mais sauce. mon rap, c'était juste du poulet dans un acide cup, quatre, trois morceaux. C'est comme c'est ça, mon rap. C'est ça mon fucking rap. Fais une vidéo, c'est-tu Facebook, TikTok, je t'en calisse. C'est ça, man. Même des styles de propriétaires de Tim's commentaient ma vidéo en disant hey Non, ça n'a pas de classe, c'est si comment peux-tu te tromper C'est écrit sa facture, rap au poulet. Quel style de rap qui commande du poulet, si grillé de Tim Hortons dans un style cup de soupe, calisse. J'ai jamais vu ça, c'est le colis de menu, moi. Hey, là, je suis anesti. Hey, là, la facture, je retourne à Laval. Je pars de Sainte-Thérèse, je m'en vais à Laval. Moi, ma blonde, on fait 20 minutes de char. Je suis pompé dans le char. Et comme là, tu calmes dessus, là, un peu. Non, t'as parlé. Je suis à Transformers, de Steve Shop de Miss Prime. J'arrive là, je donne un char de merde, man. Char de fucking merde. On rap. Qui qui donne ça? Ben, monsieur, c'est le même sur l'écran. Je ne crée pas ta mec. Ça ne peut pas que je Poulet dans un cup. Qui te sent ça? C'est -ce qui c'est -ce -ce ça? Je dis, je ne sais pas si qui est compétent qui a fait ça, mais Chris, moi, ça, c'est la PCU. Ça -ce n'avait pas de travail. Chris, t'engages quelqu'un qui a plus de compétences que ça. Fait là, elle dit, le capable de me dire, non, c'est pas tout. Je veux un style 12 bains gratuits. Je veux deux ice caps. Mais ben, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux un bagel fromage grillé. Mais cette fois-là, je le veux grillé. Parfait. Es-tu capable de ne pas fucker cette commande-là? Parfait, mais je vais attendre. J'attends. Elle amène son bagel, pas fucking grillé. Ma blonde est en calice dans le char, là, on est à bout. Ben, même mon rap, t'en es mon rap, si tu te quittes, là, ça vient. Là, les bains, non, mais monsieur, on non, mais, hey, j'ai fait fucking 20 minutes de char, là, si t'arrêterais de fucker tout, là, moi, 12 fucking bains. Mais en même temps, son bagel, là, c'est pas grillé encore. Comment? Ah ouais, j'ai l'air de t'être en esti à la fin, là. Ça fait que j'ai eu les 12 bains de rice cap, puis on est parti. Comme ça, les 12 bains, je suis allé dropper ça à un shop au garage. Euh, oh les boys avec qui je travaille. Oh ouais, nice. ouais, fait on est allé dropper les, les bains. Je les ai eu gratos. Fait que, 
Ah, c'est nice. C'est ma... nice. Ah, ouais. <rire> ah, fait que moi, il les drive through, là, c'est ah, si le manque de fourchette. C'est ce que euh, au Tim Martin. C'est important. C'est important. Ah, ouais, ben, ouais. <rire> tout... hey, T'as-tu bien. Moi, ouais, avoir été l'employé. Ben non, non euh, avoir été l'employé, j'aurais bien fait la commande la première fois. Mais. Chris, euh, il va avoir le goût de cracher dedans. Ah, oh, c'est sûr. <rire> c'est sûr qu'il va avoir de la bave. <rire> <rire> mais, mais en même temps, t'as des balles en crise. J'aurais. Ouais, je pense que j'aurais choqué. <rire> ouais, 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 mais. Il est juste de gosse. Ouais. 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 I just don't take shit. Puis en même temps, qu'est-ce qu'on avait rien à faire? Non, non, c'est clair. <rire> c'est nice si t'avais porté téléporté à tes boys de ton garage. T'es un gars de crew. Et si tu, je respecte ça. C'est cool. J'avais pas de ouais. Switch. Parce que c'est ça, parce que moi, je donne un Nintendo Switch pour n'importe qui qui ajoute un billet pour mon show. Comme le feu 2, disponible, les billets disponibles sur la patriote comedy hein? C'est ça qui est sur mon Facebook, David Godet. Il y a un concours Starman Fashion. On donne 500$ de linge en plus, 10$ pièces seulement, TJ et deux humoristes invités surprise. That's it, all right. On, on, dirait, un, un, on, on dirait une right. info pub, oui. genre le cham, wow. <rire> Oh ouais. <rire> non, mais c'est de temps en temps, dans un savoir. podcast, il faut se plug des produits. Ben oui, ben oui, ben oui. Parce que l'important aussi, c'est aussi d'avoir un bon Sharpie. Tu sais, quand on a ton chum trop sous d'or à côté de toi, la meilleure façon de Disney un pénis. Sharpie. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, cette fois-là, cette fois c'était pas toi. Mais à un moment donné, euh, j'étais sous puis je m'étais endormi dans ma cuisine sur le plateau. Puis euh, Barnick m'avait dessiné un esti de gros dragon dans le dos. <rire> Pas encore le réveillé. Partout dans le dos, un gros dragon, une hey, rouge man, noire. Bonne chance de laver ça. Je <rire> euh, pense même pas rendu ça. Je me suis levé. Moi, je m'en vais aux toilettes. Là, je me s'abonne. Là, je me lève comme pour m'essuyer. Puis je vois qu'il y a comme de la, de, de la couleur ça, sur le top de la bolle. Je suis comme, voyons, c'est quoi ça? <rire> là, en essuyant ça, je me vois, je me dis, oh, je... ben voyons donc. Ben non! <rire> le dos au complet! <rire> oh, wow! C'est que c'est malade, ça. Mais je me demandais, ton show virtuel, le, 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 le couvre-feu show, dans le fond, si tu enregistré au, euh, au Patriot? Non, c'est euh, juste live une fois. C'est live okay. une fois. OK, OK. C'est un one-time deal. Là. Non, parce que sinon, je ne suis pas pour mettre un show pas de rien sur le web. <rire> ouais, non, non, non. non. Il y a du monde qui dit, je l'ai manqué, je peux-tu l'écouter? Je suis comme, tu ne peux pas écouter. Non, non. Ouais, non, Après ça, tu vas me juger, tu vas dire. Après ça, tu vas aller dire à tout le monde, Dave Godet, t'es pas drôle. Fuck you. Non. Ouais, si ouais. écoute les lives, là, quand je le fais, là, juge-moi. Non, mais ce que je veux dire, ça aurait pu être, genre, monter là-bas, genre, tu sais, mais toi, tu aurais pu être, genre, aurais pu être filmé sur le stage là-bas avec les, euh, les rires en canne. Pas les rires en canne, mais les. Euh... Genre les écrans puis tout. Parce que je me demandais si je me demandais si vous faisiez des shows virtuels là-bas, en fait. C'est plus ça. Euh... Okay. Ouais. Hey, moi, j'ai des bonnes pour vous autres. <rire> Enregistrer, c'est une mauvaise idée, là. Tu sais, juste euh, euh, Mike et Mike Ward dans le bistrot là, de, de notre groupe, il avait posté un vidéo d'un 60 minutes d'un dude qu'il il fait ça, un show virtuel en anglais, puis c'est rajouté des rires. Puis c'est euh, horrible. <rire> ben, ouais, ça, peut pas, ça peut pas être bon. Après, il faut que tu sois là. Puis même quand tu es là, il faut que tu catches que c'est pas la même vibe qu'un show quand même. Là. Ouais. Moi, il moi, y a des bouts où j'ai ri fort. Je me sens un peu, c'était beaucoup de stock que j'avais pas vu de Dave, là, même si j'ai vu beaucoup d'affaires. Mais tu sais, comme ton, ton shoot sur, avec ton anecdote avec Snoop Dogg, je l'avais pas vu. Euh, Puis une couple d'autres affaires. Là, ben, je pense que tout le show, je pense, je l'avais pas vu, sauf quelques petits gags. Genre le masque, ouais. puis. Euh... Tu quoi, t'as-tu rencontré Snoop Dogg? T'as en plus. Hein? T'as-tu rencontré Snoop Dogg? Ouais. Ah oh, oui? <rire> ah oh, ouais! Ah oui, non. Chris, c'est bien ça. Ah, ouais, euh, ouais, je suis allé voir son show, tu sais. Hey, ben, c'est ce que je vais vous compter ça, mais je veux juste pas perdre. Tu sais, moi, je suis. Comment je pourrais dire? C'est un peu comme un gars. Tu sais, quand je fais de quoi, je garde la même routine. Fait que là, les boys, je vous dis tout de suite, là, j'ai bu deux estides de verre d'eau, Mio. Je dois aller pisser. <rire> ah, vas-y, vas-y, man. Vas-y, vas-y. 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 Vas-y, vas-y.
Euh, ben, il, y a, il y a plusieurs fois, mettons. On, euh, je le croisais souvent, moi, quand j'étais euh, plus euh, un, un genre de semi-petit euh, rookie. Ça faisait une couple d'années que je faisais ça, mais j'étais encore dans, mettons, dans l'étape de ma carrière d'apprentissage. Je n'étais pas encore officiellement, mettons, humoriste. J'apprenais à être humoriste. Fait que je le croisais souvent dans des shows. Euh, je l'avais croisé, je pense, la première fois au plan de match. On s'était jasé un peu. Ça ne rappelle pas vraiment. Après ça, on s'est recroisé à la soirée de Julien Lacroix. Euh, J'avais jasé un petit peu. Oui, à Longueuil, au Baratchiko dans ce temps-là. Ouais. J'avais jasé un tout petit peu, mais c'était vraiment bref. C'était peut-être genre, genre jasette de genre couple de minutes. Pas mal sûr, ça ne rappelle pas. Puis, euh, mais même pas parce qu'il était défoncé, c'est juste c'était bref, puis on n'était pas amis vraiment. Ouais, c'est ouais. juste, euh, on s'est jasé vite fait dans l'âge. Euh, après ça, une autre fois au bordel. All right. puis, euh, okay. le, le moment, le moment qu'on est devenu vraiment plus amis, c'est une soirée que c'était c'était au Don B. Cumber, puis la soirée était comme morte. Là. Ça, ça, ça riait pas en première partie. Puis après ça, t'as moi qui ouvre la deuxième partie, puis t'as lui qui close. Puis t'as Dave qui m'a dit « All right, va sauver le show ». Puis on avait déjà pris une coupe de, de shot avant. Là, j'arrive sur scène, puis j'ai vraiment… Ça, ça rentrait fort, là. T'sais, là, il y avait des rires, il y avait de l'ambiance. Dave, après, il close, il y a des rires, il y a de l'ambiance. Puis après ça, on a chillé ensemble toute la soirée, puis c'est pas mal là qu'on s'est lié d'amitié. Là, il s'est rappelé qu'on s'était vu. <rire> ah ouais? <rire> Parce que là, je dis ça, tu viens d'arriver, mais je disais que les autres fois d'avant, j'étais un rookie, puis on jasait comme 2-3 minutes. C'est genre plan de match, ouais. bordel, le Barachico. Hein. C'est à partir de là, là qu'on s'est connus euh, pour vrai. Mettons, après ça, on a commencé à des fois écrire ensemble, euh, plus chiller, euh, s'inviter dans des shows mutuellement, puis un peu partout, puis euh, c'est ça. Ouais. Allez, moi, je, je veux juste vous dire, le, je veux juste vous dire il y a des vedettes qui n'ont jamais été dans votre podcast, mais là, je vous, je vous, je vous présente le check ben, Vous êtes prêts, là? Oh, yes. Après, maximum oh, de oui, oui, oui. Let's go. Mizzy Boussaidan. Mizzy oh, Boussaidan! Oh, yeah. 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 Je pensais jamais qu'on l'aurait reçu le podcast. Hey, yes. Allez, ça, on est content, ça. Mizzy Boussaidan est dans le podcast. Ouais, Mizzy, ah, euh, qu'est-ce que tu euh, penses de la politique en Israël? <rire> Ouais, c'est ça, mais okay, on a Mehdi dans le podcast. Peux-tu poser ouais, une question à Mehdi? Mais, mais oui, non, mais c'est ça, je m'en allais faire. Remets ça sur Mehdi, fais du voice-over. Bon. <rire> <rire> bon, vous disiez allô à ma femme, les boys, allô. Salut. Allô, allô. 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 Bonjour. Ah, je vous ai dit qu'on va avoir un bébé. Ouais, félicitations. Ouais, ouais félicitations. Ouais, c'est ouais, vraiment le fun. Ça ouais. t'arrête pas encore, là. Rachid, il reste sur le podcast. Rachid! Tu restes Rachid et Mehdi sur le podcast. Ben voyons donc, Asti. Ça n'a pas de crise de bon sens. Il va qu'on commence à faire tirer des switches, nous autres, avec Tabarnak. Ça s'en vient, je le sens. Je le sens. T'es-tu en train d'aller fumer du smoke? Ben ouais, c'est bien correct. Oh, et tu fais bien, c'est ce qu'elle me tente. Mais dans le temps, on faisait ça, mais on mettait ça sur pause. Fait que là, moi, je suis comme Kim. Ouais. Ah oui, là, c'est. Parce que le il faut que je fume dehors parce que ma femme est enceinte. Ben oui, ben oui, oui. Tu m'as craqué. Elle fumait-tu avant, elle, ou. Ah, non, elle avait pas mal arrêté, elle. Ok. Ouais, c'est ça, elle ah, okay. pas mal, elle. Il y a trop ouais, de ça, c'est ça qui me reste, là. Il me reste juste ça, de loin. Ouais. Là, ouais, tu sais, les ouais. chauds tout. Et là, là. Ah. Il y a... Internet, on dirait que ça marche okay. pas super dehors, hein. Ah non, ça Ah non, ok. Non, ça fonctionne. Non, ça. Ok. Eh? Ça oh, fonctionne, ouais. ça fonctionne. Oh, ouais, ça, ouais, ça, ouais, ça fonctionne, ça accorde de red, là, mais ça fonctionne. OK. <rire> OK. Bon. Je ne bouge plus. Ah, ah, ben, ça, 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 as arrêté de bouger. Euh, Fini ta clope, je vais euh, m'occuper d'être l'invité. <rire> Pour l'instant. Mais fini ta clope, elle reste là en background. Ça ah, ouais, moi, ouais, je ouais. vous entends. Fait... Ouais, c'est ça, ben, ben nous, c'est qu'on fait. fait... <rire> ouais, je pense que ça coupe un peu finalement, mais ouais, regarde, pas ça, la ça, ça, ça marche pas. Mais, 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 fume, ta club, fume ta clope, parle pas trop. <rire> mais parle <rire> pas dedans. <rire> Parce que la maison est bien isolée. Okay. Mais sinon, Marco, t'avais-tu une, une question pour moi? Je sais que tu t'es oui. préparé d'avance pour Dave Godet. Oui, mais c'est parce qu'on pensait à la base que c'était demain. Fait que, genre, on a comme un. 
Ouais, c'est, ben, c'est pas clair. <rire> j'ai rechiqué à la conversation. Moi, je pensais que c'était demain. Normalement, je me prévois la journée même. Puis là, comme à 7h moins quart, c'est comme moi, c'est toujours à 7h30. Je suis comme tabarnak. All right, à guerre, je vais écrire des questions. Je t'ai aidé un peu. Là, ça ben, ouais, ben, ouais, ben, ouais, correct, en plus, je pense qu'à la date, tu n'as posé aucune question que de la feuille, mais on a touché à au moins la moitié des sujets. Ouais, c'est ben, ça. Je suis quand ben, même c'est fort. Ça, ben, ça a coulé fluide. Là. Ça a coulé fluide. Mais ouais, euh, c'est une question pour toi. Euh... Euh, ok, c'est quoi la première fois que tu vas faire, mais que tout réouvre? Mettons, tu as l'option réouvre. de faire ce que tu veux. Ça va être quoi? Oh, ah, ben, ça, les glissades d'eau. Ça... Ah non, ah, Chris, <rire> les glissades d'eau, moi, la dernière fois, j'ai une mauvaise. Tu des crochets des vagues. Tu sais, le gars qui a pas des crochets des vagues. <rire> <rire> Il est fucking content. Ouais, puis c'est la vague. C'est <rire> 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 la vague. vague. Tu sais, ça fait des vagues, tu Mais première chose que je fais, premièrement, ça dépend de la température. Ah ouais? Ben, euh, vrai, mettons, ouais, okay. Si c'est l'été, ça va clairement ça va être, l'été, être ouais. aller sur une terrasse euh, comme ça. Parce que je doute que quand ça rouvre, il y ait des, un show tout de suite. Là. Si je suis ouais. en show, je fais un show. Mettons, j'ai la possibilité de choisir tout. Ça va être aller faire un show. Sinon, petite terrasse. Genre, sûrement terrasse de l'abreuvoir et euh, au bordel aussi. Le Ou peut-être bon aller euh, dans la cour à Dave aussi. La cour à Dave ouais. est cool. Ah ouais? <rire> ouais. T'as de l'espace? Ah oh, oui, j'ai construit ça. un fucking deck de la mort, man. C'est pas vrai, après ma vague. C'est 16 pieds par 12 pieds, man. Fuck that, man. C'est plus grand, c'est que chez GF. <rire> Ton deck est plus ouais. grand que son appart. Ben non. Non, non, non. Pas du tout, là. Il y a une style de place, c'est GF, là. Tabarnak, c'est beau, ça. Les actions dans GameStop, Tabarnak, il est rendu avec un solide deck. Non, ouais, mais Chris, c'est si je peux dire, là, il faut que je vende le barbecue, le colis, c'est si pour fucking argent que j'ai perdu, là. Mais bon. Ah, <rire> il y a trop ça, il y avait, il y avait un de mes chums, dans le fond, Matt, qui est normalement sur le podcast. Son père chauffe sa piscine avec le barbecue. Je sais pas hein? comment il a arrangé ça, ah, mais oui. il, il part son barbecue, puis c'est le même qui chauffe l'eau de sa piscine. Ouais, même, euh, ça ne doit ouais. pas être rentable. Je, ben, je pensais non. aussi, mais ça a l'air que ça coûte moins cher de même que juste d'avoir un système normal. Cool. Yes, c'est ce qu'il m'a dit. En tout cas. Ben, ça doit être plus... Ben, okay. Chris, comment ah, tu right. fais ça? Je comprends non, c'est, 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 c'est soit pas. extrêmement polluant, soit il, il passe comme genre quatre bouteilles de bonbonnes de propane dans un été. Ah, man, il doit passer le tuyau du filtreur. Tu sais, quand ça part du fil puis ça revient dans la piscine, il doit passer ce tuyau-là dans le barbecue avec l'isolant, genre. Ça doit être de quoi de genre, chose, ouais. pour pas je, pense brûle, pas, je pense pas que, tu sais, ça, ça, ça roule pas 24 heures sur 24. Là. D'après moi, il doit le partir un peu avant d'utiliser la piscine, là. mais ça a l'air qu'il chauffe sa ça piscine. Ça sonne tellement là. fucking redneck, ça. Ouais, ah, ouais. Ouais, 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 mais ça vient de Saint-Julie, ça, là. Ouais, ouais. J'ai hâte de savoir comment il ouvre sa bière. J'ai l'impression que... Ouais, moi, je me demande ça, comment il chauffe sa tank à eau chaude. Non, ouais. <rire> ça, ça, il, met, il met une coupe de tailleur, met le feu là-dedans, après ça, ça devient chaud, il ça, et ça, en faisant, prend un gros respire, puis un rot. Ah oui. Ah oui. Plus, fait, il peut faire sécher son linge en plus, fait que ah c'est oui. gagnant en estime, ah tu sais, dans le fond. Hein. La grosse braise de tailleur. <rire> <c'est>... <rire> son non. linge, je suis en estime mal, mais il est sec. C'est parfait. Je suis curieux, je veux checker ça. How to heat? Okay, je vais checker ça sur l'ordi. Je suis curieux, en estime. Ouais. <rire> ouais, euh, si tu veux, Dave, tu peux share euh, ton écran. Puis on va tout le How voir en même heat? temps. Euh, je pense que c'est juste la personne qui hausse. Oui, je pense que c'est juste le host. C'est que fait chier. De... Oh non, mais je vais juste checker. A wood burning pool heater. OK? Attends une seconde. Il y a une <rire> Heat exchanger. OK, une bébelle à 1000 piastres. Attends, au pays, je vais filmer l'écran. Là. Que Let's go. <rire> OK. Donc là, je check ça. How to use barbecue grill to heat pool? OK. Bon. No. Uh, I do not want to fucking we value your privacy, mais ils veulent fucking mes info. No. OK. No. Si... Oh, fuck, c'est un petit shit qui veulent vraiment mon kit des cookies. Oh, Real heater, cool. redneck, redneck pool heater. Et <rire> redneck okay, pool si heater. <rire> vous voyez-vous wow. l'image? Non, je vois. Fait qu'il a fait des tuyaux. Il a soudé des ah. tuyaux, genre. Oh, oh, tellement oui. redneck. Oh, Il faudrait man. qu'il nous envoie une photo. Ça, là, oh. man, ça devrait être ça, là, tu sais, si vous avez des covers pour votre podcast, là, <rire> ouais. ça devrait être ça, mais c'est ça. C'est notre nouveau logo, c'est ça. Pinterest, <rire> Pinterest, 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 check ça, comment que. Tu vois la première image, là, là, oh. comment il fait chauffer avec les tuyaux, tu vois comment il fait chauffer ah, avec les tuyaux, genre. Ah, oh, man. Mais je comprends pas comment ça fait pour ah, pas ouais. brûler, c'est quand même. Tout les 
Ouais, lui, c'est le plus hot. Je sais pas si vous le voyez, là. Puis ici, t'as que... Attends, quoi. La genre de, la genre de toile, là? là? Vois-tu, là? Oh, wow. Il a collissé un style fucking shit. Oh, Direct à la piscine, oh, puis il boit dans rien, quand même. Je chauffe ma piscine. Ah ouais, on dirait que... C'est quelque chose que Penetrist... Ah, oh, ouais, qui hey, c'est... C'est puissant, si les astuces de manière de chauffer ta piscine, man. Ah oh, ouais. C'est... Oh, c'est... Oh, <rire> check ça, check celle-là. Deux astuces de gars, man, gay, <rire> man, qui t'a... Tu mets de la feu dans leur bain. Ouais, ah, on oui. dirait un bain, ouais. Ah, <rire> oh, est-ce que c'est weird? Oh, wow. Hey, ouais. T'as-tu un foyer chez vous? C'est un petit moment, ça. Euh, non, 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 pas. Non, pas non. Encore. Tu joues la guide? Ah, euh, ouais. Ouais? Je joue un peu de guide. Ouais. Non. Tu joues dessus. Euh, on, on, on a fait le tour. Ouais. <rire> ben, là, on a fait le tour. <rire> Non, euh, tu sais, je connais tous les accords, tu sais, je suis plus un gars de piano, euh, ouais. piano loop station, des bébés de la même, là, tu sais, que la, la station de loop. Ouais, 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 c'est, 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 c'est quand même top. Ouais, c'est euh, fun, là, fun. c'est vraiment le fun. Ah, ouais, c'est cool. Ouais, tu connais-tu Reggie Watts? Reggie Watts, le, le com... c'est un euh, comédien. Euh, ouais, en ouais, un humoriste, ouais, genre, quoi, avec ça. Il utilise tout le temps ça, des loop station, pour faire des affaires, mais c'est un tabarnak de musique aussi, là. Ouais, 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 ouais c'est, ça, là, c'est comme tu. Tu l'as ou tu l'as pas, là, cette affaire-là? Ah, oui, oui. Il y en a des astidotes, là. Il y en a des astidotes, là. Moi, moi ouais. j'aime bien ça, là. C'est le fun. C'est qui, mettons, non, le, le, le stand-up américain que tu trouves qui. Parce qu'on n'ira pas au Québec, parce que ça va être insulté un peu. Genre, mettons, qui, qui, fait, qui amène le moins bien la musique sur scène. <rire> qui amène moins bien la musique sur scène? Ouais. Quelqu'un, mettons, oh, que. Il yes, n'y a rien qui est bien en tête, là, là, pour vrai, ouais. là. OK, le mieux. Le ah, mieux, non. bon. Qui Mais mettons, un mieux, qui, est, qui, est pas, euh, qui est pas américain. Mais qui est australien, je pense, mais qui l'amène bien, mais que ça vient à. à ben, ah, ça ouais, lui, puis ça l'aide, mais, mais, mais Tim, que lui, le monde ouais. dit qu'il est trop musicien pour être humoriste, puis il est trop humoriste pour être musicien. Fait qu'il est comme ouais. pris dans un pattern, mais ouais. qu'en même temps, ça fait sa couleur. Fait que, mettons, je dirais lui, parce que, mettons, celui qui l'a. Le, ben, musicien, le gars de Hangover aussi, là, le. Quand t'appelles le gars. Zach Galifianakis. Zach Galifianakis. Ouais. Ouais, lui, Steve, il était un gars clean cut, là, Steve, là, il n'y avait même pas de barbe avant, là, il jouait du piano, là, ouais. ça marchait pas. Il était fucking solide en Steve, puis la soirée, quand il s'est laissé aller, c'est là que ça a pogné en table ouais, avec son ouais. affaire. Là. Ouais. Là, lui aussi, il est très, 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 très fort. Euh, Jamie Foxx, Jamie Foxx, ouais. Jamie Foxx, ah, ouais, il est vrai. solide. Jamie Foxx, tu viens. Tu fais du stand-up? Ah, oh, Steve. Tu as fucké ah, ta oui, caméra. Jamie Fox. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Jimmy Fox, c'est un institut solide, man. Tu checkes ça, Relationships, là, sur YouTube, là, c'est pas shit, hein. Ah oui? Ah, ouais, je sais pas. Il a, fait, il a fait du rap, il a fait du stand-up, il est acteur. Il a tout ouais. fait. C'est, le gars, il fait tout. C'est, comme, c'est du monde de même que j'adore, là. C'est comme, c'est juste comme des idoles, là. C'est quoi comme que t'intéresse? Jimmy Fox. C'est quoi que t'intéresserait d'acter, mettons? Non, ouais. Hein? Au vrai, là, moi, c'est ça que je voulais faire au début de ma crise de vie, puis là, à la place. Je suis rendu humoriste qui travaille chez Canadian Tire, qui fait des podcasts dans son bureau. J'ai une question pour toi, Dave. Penses-tu ouais. que finalement, Eddie Murphy va faire son comeback? Parce que c'était, c'était annoncé, c'était supposé se faire. Il y a eu la COVID. Ouais, j'ai entendu ça aussi. Il a l'air aussi. de Non, finalement, non. Euh, je pense pas. Kevin Hart en a parlé euh, sur... Euh... Comment il s'appelle le style so le gars qui fait des grosses entrevues à New York? Ah non, non Howard Stern. Howard Stern. Howard Stern, c'est ça. Howard Stern, puis c'est ça qu'il disait, Kevin Hart, que non, he's not coming back. Il dit, ça ne l'intéresse pas, genre. T'sais, tout le monde a trop des, 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 des niveaux de, de demande, tu sais, de qu'est-ce que tu ne peux pas te planter là, quand tu es haut de même. Là. Ouais, il dit, ouais, Harry, ouais. il est drôle, tout, il joue de même, c'est un plateau de tournage, il aimerait compter des anecdotes. C'est, un, c'est ça, mais tu sais, mm. je vois pas. Pas le but non plus. Tu sais, peut-être plus tard quand ouais. il décide de le faire. Là. Mais c'est ça, hey, man, chacun sa vie. Man. Chacun sa vie de vie. C'est ça, je catch, mais moi, je trouvais que. Je... Ben, tu sais, la part de risque est grosse, mais aussi, l'humeur a tellement évolué depuis le début. Tu sais, Delirious, il y avait quoi Il y avait genre 19 ans. Ra, il y avait genre 22. Puis après ouais. ça, ah, plus Chris, rien. Chris était jeune en tabarnak. Ah oh, oui, c'était un oh, petit ouais. kid, là. Oh, mais ouais. que, ah, il popait, okay. popait, puis c'est devenu une vedette internationale. Saturday avec... Night Live, ouais, toi. Ouais. C'est pour ça qu'il y a plein euh, du monde comme Chris Rock qui disent qu'il n'y a personne qui a été plus drôle que Eddie Murphy. T'sais, c'était peut-être l'époque aussi, mais le dos d'arriver sur scène, genre avec une espèce de pression, puis en même temps une certaine nonchalance, puis il performait, dissait un peu tout le monde, il y a un gros tariste, des bonnes jokes. Là, il y a beaucoup d'humoristes qui ont comme Ah, ça, ça, ça a mal vieilli. Puis ça, je ne suis pas d'accord. C'est comme mettons, certains sujets. 
faudrait juste qu'il soit traité un petit peu différemment. Puis ça passerait encore. Là. C est, c est, il est drôle. Ouais. Les ouais. Défis, ouais. Eddie Murphy, ouais. tu ouais. peux ouais. rentrer ouais. puis tu vas encore rire. Là. Les liens, ben oui, ça. ils chantent. Ouais. Euh, son acting, euh, quand il parle euh, de, de ses parents avec le cock-out, euh, c'est « Eddie, ouais. the fucking dog shit on the floor, Eddie. I'm fucking... The, 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 you don't pick up the shit, Eddie. » The shit became furniture, Eddie. The other day, I walk in the fucking living room, Eddie. I put, I put my drink on the fucking dog shit, Eddie. I thought it was the goddamn fucking coffee table, Eddie. Ça y est, non, c'est juste... Non, non, non. C'est-tu dans celle-là qui fait, qui dit que, genre, il s'imagine Mike Tyson être gay, puis « Come on, fuck me, boy! » C'est pas Mike Tyson, c'est Mr. T. Non, Mr. T, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hey, boy! Fuck me, boy! Come and fuck me up the ass! Why don't you come over here and fuck me up the ass? Il y a des passes là, que... Mais dans R Rum, moi je l'aime mieux que Delirious. Là. Mais je pense que c'est parce que je l'ai vu moins souvent. Fait qu'il y a comme Rum, la... ah, ouais. Il aurait juste dû appeler ça fuck. Parce qu'il man, il a juste sacré tout le long. Oh, il comme, fuck I that motherfucker. What the fuck's going on? Uh, we're fucking, you know, we're fucking this fuck that. You know, hey, I say fuck the fuck. Fuck the fuck. Ouais. Oh, ouais, ouais, quand, quand il parle de son anecdote avec Bill Cosby, qui l'a appelé, il dit, I was like to talk to you. <laughs> That's not bad. I would like to talk to you about the foul language. I said, fuck you, fucking Bill Cosby. What the fuck? No, no, no. You are not allowed to say fling, flung, flung, flint. I don't say fling, flung, flung, flint. You know what I mean? <laughs> I mean, you can say fuck. You think he sounds mal par rapport à ça? Il est comme il a appelé Richard Pryor. Puis c'est Richard Pryor qui dit genre « The next time this nigga call you, tell him he can suck my dick. <rire> » Oh, quand on est ce que tu veux, non, mais ça, c'est... C'est bon, ça. Ah, c'est malade, c'est ah. malade. Ouais. Mais qu'est-ce que oh, ça fait ouais, quasiment le tour de, 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 de questions que j'avais préparées. Sinon, j'aimais ça finir là-dessus. Je sais que ça fait longtemps un peu. C'est quoi, mettons, le, le show le plus weird que tu aurais vécu ou le premier qui te vient en tête, mettons. Wow, je dirais que c'est la moitié de ma carrière. Ouais, non, mais. Quand... <rire> pas, si tu peux en compter plus qu'un, tu peux en compter plus qu'un, c'est pas grave. Là. Des shows fucking weird, cest man? Calice, euh... attends, laisse-moi penser. Ça dépend, man. Euh... Fuck. Tu sais, un moment donné, euh, j'anime euh, une soirée à BM à Mirabel. Puis euh, Mike Ward, c'est lui le headliner de la soirée. Puis euh, les tables sont toutes en long de même. Puis il y avait une fille tellement en avant, j'anime, c'est fucking. Les monde sont déjà sous, on est un heure dans le temps pour le show. Les monde sont trop avancés, puis j'anime. Puis les monde sont encore allés, c'est juste voir Mike Ward, right? Fait que là, il y a moins puis une première partie, puis euh, là, moi, je suis là, puis je roast tout le monde. Fait que tu sais, moi, j'ai gang, là. le monde s'habitue avec moi. C'est comme, OK, finalement, on l'aime bien, là, j'ai les insultes, puis il y a une fille en avant. Elle buvait sa bouteille de brouillis de vin. Fait que tu sais, c'est la plus haute, haute bouteille de vin, tu sais, qui a un sac. Elle est en train de boire ça de la gueule de la même. Je suis comme, non, tu es où, toi, Gaulis? Tu es débarqué ici en quatre roues en plus? Il <rire> Elle commence à se battre avec la fille en face d'elle, puis ça commence à se donner des estis de points à elle, puis c'était des cheveux. Ils sont juste devant, mais avec toutes les tables, tout le monde était tellement serré, tu peux pas juste les tasser. Fait que là, quel est un esti de fret de cinq minutes, esti de tasser les deux esti de sulon de là, toute le kit, puis là, les sorties d'or, on les attend encore gueuler que le colis, toute la table pratiquement est partie en avant. Là, Mike commence, puis il regarde. Non, mais si une mère publique elle veut, esti, je t'accueillais avec une bataille de lesbiennes en partant. <rire> fait que, euh, tu sais, des affaires dans la main, man, c'était comme, OK, les gens ai vécu, que quoi, et c'est un autre, c'était quoi? Ah, c'est clair. C'était là, ouais, je pense, la première fois, je faisais la première partie à Réal, ben là, oh, en oui? haut, dans le coin de... Oh, euh, je m'en vais, si t'es où? Que... Grand B, ouais, je m'en vais à Grand B, tempête de neige, et euh, mon chef s'en vient avec moi, puis il conduit, mais on n'avait plus de la glace dans le champ, OK? Fait que là... On est, on est là, puis euh, là, Chris, s'il y a un bidon en arrière, mais on est ça à 10. Je n'inquiète-toi pas. Si je vais en mettre, je vais en mettre, moi. 
Fait que euh, je descends à la fenêtre. Et là, je m'en vais pour lancer. Mais moi, le cave, je ne comprends pas à 80 km à l'heure. Le windshield, là, il ne descend pas. Quand on laisse l'eau, là, ça me revole tout dessus pendant que j'en mets. Euh, si tu, on ne voit rien, on capote. Mais je suis en train de lancer dans la mer. Tout le windshield washer me fucking splash dessus. <rire> et je rentre dans le char. J'ai fait mes cheveux. Mais là, tu sais, quand tes cheveux sont tous mouillés, ils sont de même. Là. Ouais, puis ouais. Ça, tu sais, hey man, j'arrive au show dans la loge, je vous présente un réel, tu te Et euh, à un moment donné, euh, il dit Chris, c'est-tu moi, ça sent le windshield washer fluid? Tu sais, et quand, tu sais des astuces de moment, t'es comme Chris, je monte sur la scène. Chant le de, de fucking la glace. Un vrai clown. <rire> oh, <rire> c'est là, t'es drôle. Oh, ouais. <rire> Des estimes moments dans même, man. Oh. <rire> ah, c'est malade. C'est pas ça. All right. Ben, ben, écoute, merci beaucoup de, de t'être joint à nous, Dave. Euh, tu veux te reprendre ouais, une dernière fois? Le, le... Qu'est-ce qu'on peut gagner? Qu'est-ce qu'on qu peut gagner, ta barnaque? Oh. 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 Go! 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 Je prononce mon nom mal de même. Là. C'est Dave Godet. Va sur Facebook. Il y a un concours sur Armin's où tu peux gagner. Je fais tirer ces 10 chandelles, 50 pieds à chaque. C'est du colis de linge de fucking sacoche. Okay? C'est top notch qualité. Et en plus de ça, sur mon show, j'ai DJ Pods de 7,5 à 8 euh, qui vient mixer ça. J'ai deux humains des invités que je ne peux pas nommer okay, parce qu'ils sont plus connus que moi. Et, euh... <rire> Et, euh, je fais un heure de nouveau stock complètement. Et à la fin, fin, fin de show, tout le monde qui achète un billet à seulement 10 ça va gagner. Un Nintendo Switch, j'ai aimé comme oh, j'ai yeah. euh, Un Nintendo Switch avec Mario Kart, trois mois gratuit en ligne, valeur de 675 balles avec la facture pour la garantie pour les manettes. Et je te livre en plus chez vous de oh, la main. Nice. Sauf si tu habites en Abitibi, ben, je vais te le chipper. Mais sinon, si tu habites <rire> dans mon <rire> coin, Puis ce, ce show je vais te le chipper. C'est quand? quand le show? C'est le 10, 10 février, mercredi le 10 février. 2021. Show commence, plus le show commence à 7h30, show de mots commence à 8 That's yes, right. c'est un rendez-vous, la gang. Allez encourager Dave, oh, oui. si tu travailles fort. Il y a une switch à gagner. Let's Puis, go, euh, call Puis si vous voulez écouter le reste de l'épisode, abonnez-vous au Patreon. Ouais, ben, oh, oh, oh. je sais pas si on oui, fait un autre oui, reste oui. épisode. Moi, j'ai plus rien. <rire> en tout cas, on en parlera après, mais en tout cas. Non, 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 non. non. Je, je veux, je... Pour les Patreons seulement, je veux juste demander une anecdote à Dave, mais ça, c'est juste ceux qui payent qui vont pouvoir le savoir. Ouais. Fait que, euh, qu'est-ce que vous diriez qu'on prenne une pause club puis euh, on continue ça après? Hein? Let's go. OK. All bon. right. Let's go. All right. Rien, le génial. mot de la fin, ça Philippe. Ça va être super bon. Euh, euh, switch. So, Les mots de la fin au Chilling Podcast sont meilleurs. Non, ils sont ouais, moins bons. Bonne semaine, tout le monde. <rire>